ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வாழ்த்துக்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப நாளா நான் ராஜசேகரன் நான் போட்டோகிராஃபி ஃபீல்டில் ப்ரொஃபஷனல் கிடையாதுங்க நான் டிஎன்பியில் இன்ஜினியராக இருக்கேன் இது ஒரு சீரியஸ் ஹாபியாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாளாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த போட்டோகிராஃபி இன்ட்ரெஸ்டில் ஓன் இன்ட்ரெஸ்டில் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் போட்டோகிராஃபியில் வந்து விதவிதமான அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு லேண்ட்ஸ்கேப் பர்டிகுலரா ஸ்டில் லைஃப் டேபிள் டாப் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அறிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நிறைய நாள் இருக்கிறதுனால ஒரு டென் இயர்ஸ் மேலே ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறதுனால ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கா அந்த சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ரொம்ப நாளாக ஒர்க் லீக் குரூப்ஸில் சிவாஜி கேட்டே இருந்தார் ஏதோ என்ன ஒர்க்கில் ரொம்ப நாளாக தள்ளி போயிட்டே இருந்தது அதனால இப்ப இன்னைக்கு வந்து லாக்டவுன் பிளஸ் கொஞ்சம் ஒர்க் ஃப்ரீயா இருக்கும்னு தான் நேற்றுக்கு சிவாஜிக்கு சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு ஓகே சொல்லியிருந்தேன் என்ன பண்ணலான்னு அவரும் கேட்டுட்டு இருந்தாரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பர்டிகுலரா அந்த தீம்ல இருந்தேன் அவர் கேட்ட உடனே சரி நம்ம நிறைய நிறைய மா வெறும் மாக்ரோன்னு எடுத்துக்காம கொஞ்சம் அந்த மாக்ரோலேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி மாக்ரோக்கு என்னென்ன மாதிரியான கேஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது எதெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் அவரும் சந்தோஷமாக வச்சுருக்காரு அதனால் இன்றைக்கி அந்த டெமோ லைட்டாக அந்த என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத டெமோவாக பண்ணிடலாம் இந்த இதில் எந்த ஃபிக்ஸும் நான் அவங்க காட்ட போகிறதில்ல மாக்ரோ ஃபிக்ஸ் எடுத்தது அதை எப்படி எடுத்தது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்றைக்கி கிடையாது மாக்ரோனால் என்ன அதோட டெஃபினேஷன் என்ன டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு என்ன க்ளோஸ் போக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு என்னென்ன கேஸ் ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்னலாம் நம்ம இருக்குது என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் என்னென்ன இதை நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற இதில் போகிறோம் அதான் ஆக்ரோ கேஸ் டேமோ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எல்லோரையும் நான் வரவேற்கிறேன் வாய்ப்புக்கு வீக்லி ஃபோட்டோகிராஃபி குரூப்பு சிவாஜி அவர்களுக்கு நன்றியும் ஆரம்பத்திலே தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு யூஸ்ஃபுல் செஷனாக இருக்கணுன்றதில் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்கேன் கொஞ்சம் பொறுமையெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இறுதியில் வழக்கம் போல் நீங்கள் எந்த சண்டையும் போனால் என்கிட்ட கேட்கலாம் ஸோ வகுப்புக்கு போகலாம் இல்லைங்களா சிவாஜி போகலாமா ஹலோ ஓகே சார் போகலாம் ரைட் மாத்ரோவுக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக டெக்னிக்கலாக வந்து டெஃபினேஷன் இல்லை அது முன்னாடியே கூட யாரும் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இதில் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு இல்லை பட் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுருக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து ஒன் இஸ் ஒன்னாக இருக்கும் என்ன அது ஒன் இஸ் ஒன்றுனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் புரியாது தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் புரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க வந்து அதை ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சென்சார் சைஸ் இருக்குது இந்த சென்சார் சைஸுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதே சைஸை ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ரேமில் அது அந்த இந்த லைஃப் சைஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்டை அந்த சப்ஜெக்டை அதே சைஸை ஃபுல்லாக அதுக்கு சென்சாரில் பதிவு பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் ஒன் இஸ் டூ ஒன் இன்னும் கொஞ்சம் இதாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஐ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பெரிய இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீங்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சடி இருப்பீங்க இந்த அஞ்சு அடியை வந்து சென்சாரில் அஞ்சு அடி சென்சாராக இருக்குது அந்த அஞ்சு அடியிலையும் நம்ம நேருக்கு நேர் அப்படியே பதிவு பண்ணிச்சுன்னாக்கா விட்டுலேயும் ஹைட்லேயும் நம்ம அஞ்சடி இந்த விட்டு டூ ஃபீட் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணுறதா ஒரு சென்சார் இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க அந்த சென்சார் அந்த டைமில் அது ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோ இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து இப்போ தேர்ட்டி பெரும்பாலும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கம்பேர் பண்ணி இப்போ இதை பற்றி பேசுவ
தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்ல இப்ப ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்ப இந்த ஐ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் ஒரு ஓரளவுக்கு அந்த இதுக்காக நான் கம்பேர் பண்றேன் சென்சாவோட சைஸ்க்காக இந்த ஐ அப்படியே அந்த வெர்டிகலா இந்த வெர்டிகல் அண்ட் அர்ஜாண்டல் இந்த ஐ வந்து அந்த சென்சார்ல அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சென்சார்ல முழுசா ஃபுல்லா பதிவு பண்ண இடக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்க அதை எடுப்பீங்க அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளோஸ் போக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கும் போது அந்த சென்சார்ல அதாவது உங்களோட அவுட் புட் போட்டோகிராஃப் வந்து அந்த சென்சார் ஃபுல்லா அந்த ஐ இருந்ததுன்னா அது ஒன் இஸ் ஃபுல் இப்ப இன்னும் க்ளோஸா போறீங்க ஒரு ஆஃப் ஐ இல்லைன்னா அந்த ஐ பால் மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரஃபா டூ இஸ்ட் ஒன் அதான் டூ எக்ஸ் சொல்லுவோம் ஒன் இஸ்ட் டூன்றது வேற டூ இஸ்ட் ஒன்று கவனிங்க அதனால இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா வரும் ஒன் இஸ்ட் ஒன் டூ இஸ்ட் ஒன் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் ஃபோர் இஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் இஸ்ட் ஒன்னு வரும் டூ இஸ்ட் ஒன்றது டூ எக்ஸ் த்ரீ இஸ்ட் ஒன்றது த்ரீ எக்ஸ் சொல்றோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்றது சொல்றோம் ஃபைவ் எக்ஸ்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுல ஒன் பிப்த் ஆஃப் பார்ட்டை சென்சார் ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தா அது வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் சொல்றோம் இது இந்த இந்த டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்ல நான் ரொம்ப நேரம் உங்களை இது பண்ண விரும்பல அதனால அந்த மாப்ரோ அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் அது கிளாரி கிளாரிஃபைஷன் இல்லாம அது ஒரு தெளிவு இல்லாம இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் க்ளோஸ் அப் வந்து க்ளோஸ் அப் வந்து மாப்ரோ கிடையாது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க க்ளோஸ் அப்ன்றது மாப்ரோ கிடையாது க்ளோஸ் அப்ன்றது நீங்க டெலி டெலி லென்ஸ யூஸ் பண்ணி மேக்னிஃபை பண்ணி பண்றது தான் வந்து டெலி அது வந்து க்ளோஸ் அப் இப்ப நீங்க மூணு எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து க்ளோஸ் அப் நீங்க மூணு மேக்ரோ எடுக்கவே முடியாது ஏன்னா மூணோட அப்ப ஒன் இஸ் ஒன் மேல இருக்கணும் டூ இஸ் ஒன் த்ரீ இஸ் அதுதான் அந்த மாதிரி போகணும் அதுதான் வந்து மாக்ரோ மாக்ரோ எது வரைக்கும் ஃபைவ் எக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்க டுவெண்ட்டி எக்ஸ் வரைக்கும் போனீங்கன்னா மாக்ரோ போட்டோகிராஃபின்னு சொல்றாங்க ட்வெண்ட்டி எக்ஸ்க்கு மேல அது மைக்ரோ போட்டோகிராஃபியா மாறி மைக்ரோ போட்டோகிராஃப்ஸ் அது வந்து மைக்ரோ போட்டோகிராஃபி அதுல எடுக்கிற பிக்ஸ் வந்து மைக்ரோ போட்டோகிராஃப்ஸ்ன்னு சொல்றோம் சோ 20x சிலர் வந்து அதை தேர்ட்டின் கூட சில இடங்கள்ல யூஸ் பண்றாங்க டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி வச்சுக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உள்ளது வந்து மாக்ரோ டுவெண்ட்டி எக்ஸுக்கு மேல போடுறது மைக்ரோ போட்டோகிராஃபி அப்போ டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நான் சொன்ன டெஃபினேஷன் வச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த அந்த ஐல நீங்க இருபது பாகமா பிரிக்கிறீங்க அதுல ஒரு பாகத்தை அந்த ஃபுல் சென்சாரும் ரெக்கார்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஓகேங்களா மாக்ரோ இன்னொரு இந்த இடத்துல இன்னொரு கிளியர் கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றவங்க வந்து நிக்கார்ல நிக்கான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிக்கான் தவிர மற்ற எல்லாருமே மாக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிக்கான் மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மைக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால அந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் மைக்ரோ மாக்ரோ ரெண்டும் ஒண்ணு தான் இதை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அவங்கள பொறுத்த மட்டும் இந்த கம்பெனி மாக்ரோ லென்ஸ் மைக்ரோ லென்ஸ்ன்னு சொல்றதை பொறுத்த மட்டும் எல்லாம் சிமிலர் தான் இவங்க நிக்கான் வந்து மைக்ரோன்ற டேட்டா யூஸ் பண்றாங்க மற்றவங்க எல்லாம் மாக்ரோன் யூஸ் பண்றாங்க என்னோட தனிப்பட்ட கருத்துன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிக்கான் சொல்றதுதான் கரெக்ட் மைக்ரோ மாக்ரோனாக்க மாக்ரோன்றது சைஸ்ல பெருசுங்க நீங்க அது சைஸ் எல்லாம் பெருசுனா எதுவும் பண்ணி காமிக்கல ரொம்ப சின்ன சின்ன சப்ஜெக்டா மைக்ரோ லெவல்ல இருக்கிற சப்ஜெக்ட தான் நம்ம காமிக்கணும் அதனால நிக்கானோட வேர்டு தான் எனக்கு சரின்னு நானா முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் மற்றவங்க எல்லாம் நம்ம வழக்கமா எல்லாருக்கும் வேர்ல்ட் லெவல்ல அந்த மாக்ரோன்ற வேர்டு ஃபேமஸ் ஆனதுனால அவங்க எல்லாம் மாக்ரோன்னு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா கிராமட்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னாக்கா டெஃபினேஷன் ஆர் கிராமட் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மைக்ரோ அப்படின்றதுதான் கரெக்டு ஆனால நிக்கான் வந்து மைக்ரோ லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அவங்க வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நிறைய இதுல வந்து மாக்ரோனாக்கா ரெண்டே ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்னு அந்த மேக்னிபிகேஷன் ரேஷியோ அது அந்த என்ன சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸ் ஈக்குவலா அந்த அந்த இதுல ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒன் இஸ் ஒன் அந்த இதுதான் வந்து மேக்னிபிகேஷன் ரேஷியம் சொல்றோம் அது ரெண்டா ரெண்டா பண்ணிச்சுன்னா டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் போர் எக்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப அந்த லைஃப் சைஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்த வேர்டு அதிகமா மாக்ரோட்டோகிராஃபில் வரும் வாட் இஸ் லைஃப் லைஸ் லைஃப்
ஒரு ஒரு கரப்பாம்பூச்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கரப்பாம்பூச்சி வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சைஸ் இல்ல சைஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வெற்றிலா இருக்கும்போது அந்த ஃபுல் சைஸும் அப்படியே அதுல ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த லைஃப் சைஸ் அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்றோம் அதனால அந்த லைஃப் சைஸ் அது ஒன் இஸ் ஒன் சொல்ற அதுக்கடுத்ததா இந்த மாக்ரோல இந்த பேசிக் சில பேர் நிறைய பேர் அதுல இதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை மட்டும் நான் சொல்ல ஆசைப்பட்டேன் அடுத்தது மைக்ரோ மாக்ரோ போட்டோகிராஃபில ஒரு பெரிய இஷ்யூ வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு டிஓஎஃப் சொல்லுங்களா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டில் வந்து சட்டுன்னு எல்லாருக்குமே பொதுவாக சட்டுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் அது எல்லாருமே போய் சொல்லுவாங்க டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் எப்படி டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அதிகமான லென்த்தை வந்து ஃபோக்கஸில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எடுத்தவொடனே எல்லாருமே சொல்கிற பதிலாக ஆஃபீஸரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நம்பர் நம்பரில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் எயிட் லெவன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த விஷயமா வேற என்னன்னு கேட்டாக்கா சிலருக்கு தெரியாது அதை மட்டும் ஒரு சின்ன டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுக்கு அப்பச்சர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது பேசிக் அதுதான் அந்த எக்ஸ்போஷர்ல வர்றதுல அப்பச்சர் வந்து நீங்க கட் பண்ணீங்கனாக்கா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுனா என்னன்றது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுன்றது ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃபோக்கஸ்ல இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு சொல்லுவோம் இப்ப வந்து அப்பர்ச்சர் ஒரு காரணம் ரெண்டாவது என்ன டைப் ஆஃப் லென்ஸ் அது வந்து இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்ப இங்க டெலிசூம் யூஸ் பண்ண டெலி லென்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து குறைவா தான் கிடைக்கும் அதுவே வந்து ஒரு வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அதெல்லாம் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து கூட அது இஸ் நேச்சர் அது லென்ஸோட பேசிக் அதனால அது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நீங்க வந்து டெலி லென்ஸ்ல போயிட்டு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அதிகமா இருக்கக்கூடாது டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அதிகமா வேணுமா நீங்க வந்து வைட் ஆங்கிள் தான் போகும் அதுக்கு அடுத்ததான் இதுல வந்து நீங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பண்றீங்க அப்படின்றது நீங்க க்ளோஸா போக 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 டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு குறையும் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு க்ளோஸா போக 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 உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு குறையும் தூரத்துல இருந்து பண்ணீங்கன்னாக்கா அது டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து கூட இருக்கும் அதனால அந்த டிஓஎஃபுக்கு முக்கியமானது அந்த அப்பச்சர் அந்த லென்ஸ் டைப் சொல்லிட்டேன் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டேன் இது இந்த மூணு கூட தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அடுத்ததா ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு அது நாலாவதா சொல்றது வந்து சென்சாரோட சைஸ் சில நீங்க மாக்ரோ போட்டோகிராஃபியே பாத்தீங்கன்னா மொபைல் எடுத்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஷார்ட்னஸா இருக்கும் ஏன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா இப்ப நான் சொன்ன காரணம் தான் சென்சாரோட சைஸ் வந்து மொபைல் போட்டோ மொபைல்ல இருக்கிற சென்சாரோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபுல் ஃப்ரேமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனால் ஃபுல் ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஒரே சிமிலர் சப்ஜெக்ட் சிமிலர் டிஸ்டன்ஸ் சிமிலர் போக்கல் லென்த்து உள்ள லென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமில் குறவாக இருக்கும் ஏபிஎஸ்சியில் அதை விட கூட வரும் மைக்ரோ போட்டியோட எம்எஃப்டியில் அதை விட கூட வரும் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்காவாக உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்கும் ஷார்ப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் சரி இந்த இப்போ மொபைல் போட்டோகிராஃபி நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கலாம் மாக்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஷார்ப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக தெரியும் காரணம் இதுதான் சென்சாரோட சைஸும் ஒரு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுக்கு ஒரு முக்கியம் முக்கியம் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இந்த நாலு இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வேணும் அப்படின்னாக்கா ஏமாத்து வேலை தான் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங் பண்ணுறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸில் எல்லாம் அந்த பாட்டை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அது அத்தனை ஃபீச்சர்ஸையும் ஃபோக்கஸில் இருக்கிறது வந்து ஸ்டாக்கிங் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் மூலமா அந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டா எல்லா இடத்துலையும் போக்கஸ் ஆயிருக்கிறதுனால அந்த ஃபுல் லெங்த்தும் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா போக்கஸ்ல இருக்கிற ஷார்ப் ஷார்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஒரு சிங்கிள் பிக்சர்ஸ்ல நீங்க வந்து ஃபுல் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு கொண்டு வரவே முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜியில மாக்ரோ போட்டோகிராஃபில ஒரு ஈவன் நீங்க இந்த கரப்பை பிடிச்சி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த முன்னாடி அதோட முன் போர்ஷனை ஹெட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அதோட டெயில் வரைக்கும் நீங்க ஷார்ப்னஸ் கொண்டு வர முடியுமா அது எல்லாமே கிளை கிளியரா தெரிய முடியுமா என்டையர் பாடியும் கிளாரிட்டி இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியாது இந்த
இப்ப சமீபத்துல ஒரு லென்ஸ் மட்டும் ரொம்ப நாளா இருக்குங்க கேனன்ல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்பிஇ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்பிஇன்றது வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் பண்ண முடியும் அது வந்து இன்னும் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட்லயே இன்னொரு இடத்துல வரும்போது நான் மறுபடியும் அதை ஞாபகப்படுத்துங்க அந்த அதை மட்டும் ஞாபகம் சொல்லுவாங்க கேனன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்பிஇ வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் பண்ண முடியும் இப்ப நான் ஒரு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து டைப் ஆஃப் லென்ஸு அப்படின்னு ஒரு போக்கல் லென்த்து வந்து காரணமாக சொல்லியிருந்தேன் இப்போ எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் இப்போ மா மா மாக்ரோ லென்ஸில் வந்து என்னென்ன போக்கல் லென்த் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தேர்ட்டி இருக்கு ஃபிஃப்டி இருக்கு சிக்ஸ்டி எம்எம் இருக்கு நைன்டி எம்எம் இருக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கு ஒன் எயிட்டி இருக்கு ஸோ இந்த வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்கு இப்ப வைட் ஆங்கிள் போனா தான் நல்ல டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு கிடைக்கும் சொன்னோம் இல்லைங்களா இப்ப அதை வந்து மீன் பண்ணி தேர்ட் பார்ட்டி லென்சஸ்ல வந்து வைட் ஆங்கிள் மாக்ரோ லென்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ வைட் ஆங்கிள் ஃபோர்டீன் எம்எம் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் இருக்கு அந்த எம்எம் போக்கல் லென்த்ல வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் அதுல வந்து அப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு நல்லா நிறைய கிடைக்கும் ஆனா சப்ஜெக்ட் வந்து வைடா தான் இருக்கும் டோட்டல் பிக்கோட இது பார்த்தீங்கன்னா வைடா இருக்கும் பட் நம்ம எடுக்கிற அந்த மைனூட்டை அந்த ஒரு தாவுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தாவுக்கில் வந்து கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கும் அந்த இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது வந்து வைட் ஆங்கிள் மாக்ரோ லென்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்போ இப்போதான் மெயின் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரணும் நம்ம மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பிடிச்சிருச்சு இல்லை மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணலான்னு ஐடியா வந்துருச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னீங்கன்னா வழக்கம் போல் இன்னைய காலகட்டத்துக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் வேணும் டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சிருக்கீங்க அடுத்தது மாக்ரோ அந்த பர்டிகுலர் ஒரு மா இதுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மாக்ரோ லென்ஸ் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து மாக்ரோ லென்ஸ் மாக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா ஒன் இஸ்ட் ஒன் உள்ள மாக்ரோ லென்ஸ் சில சில அதில் இது நான் முக்கியமாக திருப்ப உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லுவோம்னா ஒன் இஸ்ட் ஒன்லேருந்து தான் உங்களுக்கு மாக்ரோ ஆரம்பிக்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் இப்போ ஒன் இஸ்ட் டூன்னு வச்சுக்கோங்க டூ இஸ்ட் ஒன் இல்லை ஒன் இஸ்ட் டூன்னு வச்சுட்டிங்கன்னா அது வந்து மாக்ரோ இல்லை ஆனால் சில லென்சஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து சும்மா ஏமாற்றத்துக்காக அவங்களோட பிஸ்னஸ் மீட்டிங்காக சேலுக்காக லென்சஸ் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ இருக்கிறது வந்து மாக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் இதில் மார்க்கெட்டில் இருக்கு செகண்ட் செகண்ட் திங் மாக்ரோ லென்ஸில் ஃபிக்ஸ்டு ஃபோக்கல் லென்த் உள்ளது தான் இருக்கு ஜூமில் வந்து நீங்கள் மாக்ரோ லென்ஸ் இல்லை அதுவும் வந்து ஒரு ஏமாற்று வேலையாக கம்பெனிஸ் வந்து ஜூமில் வந்து மாக்ரோ லென்ஸ் தான் போட்டுருக்காங்க ஆனால் ரியல் மாக்ரோ ஃபீல்டில் வேர்ல்டில் மாக்ரோ வந்து பிக்ஸ்டு போக்கல் லென்ஸ்ல தான் இருக்கு நான் சொன்ன முன்னாடி என்னென்ன போக்கல் லென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இப்ப ஒவ்வொரு லென்ஸா நான் டெமோ உங்களுக்கு இது மட்டும் குயிக்கா காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா மற்றதுதான் உங்களுக்கு அதிகமா தெரியாது இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் லென்ஸ் பாத்துருக்கீங்க இது வந்து கேனனோட எம்பி 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 இ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து இது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு லென்ஸ் மாக்ரோ போட்டோகிராஃபில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய லென்ஸு இதுதான் வந்து ஒன் எக்ஸ் இல்லை இது ஒன் எக்ஸ்லேருந்து ஃபை எக்ஸ் வரைக்கும் உண்டு மற்ற மாக்ரோ லென்சஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒன் எக்ஸ் தான் இந்த லென்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் வரைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருந்தனா த்ரீ எக்ஸ் இந்த இடத்துல இருந்தனா டூ எக்ஸ் இந்த இடத்துல இருந்தனா ஒன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த லோவில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கேமராவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் எக்ஸில் இங்கே இந்த இந்த இடத்துல ஒன் எக்ஸில் வைக்கும்போது ஒன் எக்ஸ் ரேஷியோ மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ இருக்கும் இன்னும் போனீங்கன்னா இன்னும் க்ளோஸாக போனீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஆகும் அப்புறம் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மாறிக்கலாம் பட் இது வந்து மாக்ரோ போட்டோகிராஃபியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா நீங்கள் அப் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்பச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்பச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு அப்பச்சரோட ஃபோன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்போ லைட் பாசிங் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்போஷர் அண்டர் எக்ஸ்போஷர் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைட் வேணும் கண்டிப்பாக வந்து அதிகமாக லைட் வேணும் அப்படி இல்லைன்னா ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைப்போம் லைட் வந்து இப்போ நேச்சுரல் லைட் அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே வழி அடுத்த வழி ஐஎஸ்ஓ இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க அல்லது ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சி வந்துருவீங்க ஷட்டர் ஸ்பீடை குறை
ஈயோட தலைய ஏதோ போக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வெறும் கண்ணு மட்டும் தெரியும் வேற எதுவுமே தெரியாது மற்ற எல்லாமே பிளர் ஆயிருக்கும் அதனாலதான் நம்ம கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் கண்ணு மட்டுமாவது அந்த கண்ணு முகம் ஃபுல்லா தெரியணும் கொஞ்சம் டெப்த் வேணும் அப்படிங்கும் போதுதான் நம்ம வந்து அப்பச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் அப்ப ஷட்டர் ஸ்பீடு குறையும் பிளர் ஆகும் அதனால அதுவும் அந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இதுல இருந்து இந்த லென்ஸ்லயே வந்து நீங்க டூ எக்ஸ் மேல போனீங்கன்னாக்கா அந்த பிளருக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆஹ் ரொம்ப ஸ்டெடி ஹேண்டா இருக்கும் நல்ல லைட் இருக்கணும் ஆஹ் சப்ஜெக்டோ அந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்செக்ட் எதுவுமே மூவ் ஆகாம அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இது வந்து கேனனோட எம்பி த்ரீ ஒன் டு ஃபைவ் அதே கேன் சார் ஹலோ ஹரி பேசுங்க சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு கேட்கலாமா இல்ல இப்ப இமீடியா இத இதுல இத இத பண்ணாதான் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகுனா இப்ப கேளுங்க அப்படி இல்லைன்னா செஷன் முடிஞ்ச ஒரு பாடு கேட்கலாம் இப்ப இப்பதான் சார் கேட்க முடியும் ஆஹ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க தாராளம் இப்போ ஒன் எக்ஸ்ல இருந்து ஃபைவ் எக்ஸ் வரைக்கும் போலான்னு சொல்றீங்களா சார் அந்த வழியா பொதுவா ஜூம்ங்கிறதும் மல்டிபிளை பை எக்ஸ் ஜூம்ல வந்து மேட்ரோ கிடையாதுன்னு சொன்னீங்களா இப்ப நீங்க காமிச்ச லென்ஸ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ்ங்கிறது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> இன்னொரு <laughs> 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 அடுத்தது வந்து கேனல்ல வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் எல்லு எல்லுன்னு ஒரு வெர்ஷன்ஸ் தொடர்ந்து போடுவாங்க கேனல்ல தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லுன்றது லக்ஸரின்னு சொல்றாங்க லக்ஸரி லென்சஸ் நல்ல வசதிகளோட விலை அதிகமா உள்ள லென்ஸ் இது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் கேனன் உள்ளது இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிடலான்னு பாக்குறேன் இதே மாதிரி எல்லா பிராண்ட்லயும் உங்களுக்கு வந்து மாக்ரோ லென்சஸ் இருக்கு நிக்கான் கேனல்ல இருக்கு நிக்கான் கேனல்ல வெரைட்டி ஆஃப் போக்கல் லென்ஸ்ல போட்டுருக்காங்க அது இல்லாம தேர்ட் பார்ட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் சிம் டேம்ரன்லயும் சிக்மாவிலையும் போட்டிருக்காங்க இது வந்து டேம்ரன் லென்ஸ் நான் இப்ப சாமிக்கிறது எல்லாமே அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன் இஸ் ஒன் மேக்னிகேஷன் ரேஷியோ உள்ள லென்சஸ் இது வந்து டேம்ரன் லென்ஸ் அடுத்தது நிக்கான் நிக்கான்ல வந்து இது ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸ் லென்ஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் நிக்கான் ஒன் நாட் ஃபைவ் மாத்ரோ லென்ஸ் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் போட்டோகிராஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற லென்ஸ் ஒவ்வொரு <laughs> 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 இதுல குறிப்பிட்டு ஒரு சொல்லணும்னா பென்டெக்ஸ்ல வந்து பென்டெக்ஸ்ல ஹண்ட்ரட் எம்எம் உள்ளது பென்டெக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் மாக்ரோ லென்ஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோ உள்ளது சோ இப்ப அது அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் இருக்கு ஒரு எல்லாத்துலயும் இருக்கு அது உங்களுக்கு அந்த டைம் வேஸ்ட் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு லென்ஸ் ஜென்ரலா அது நீங்க பாத்துக்க முடியும் இருக்கும் அதுல குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து எம்எஃப்டி மைக்ரோ பர்தோட ஒலிம்பஸோட சிக்ஸ்டி எம்எம் லென்ஸ் இது ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கும் ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும் இது எதுக்காக நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா ஒலிம்பஸ் இருந்ததுன்னா பாடியோட வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு லென்ஸோட வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மி மைக்ரோ பத்தோட பிளஸ் பாயிண்ட் அதுதான் ஆஹ் இதுல வந்து நீங்க ஹேண்டில்டா ரொம்ப தூரம் நிறைய தூரம் நிறைய நேரம் உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த மாக்ரோ ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் இது சொல்ற
இப்ப நீங்க இதோட இதோட வெயிட் இதோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா இதோட இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆகுது போட இதை வந்து நீங்க ரொம்ப நேரம் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ரொம்ப நேரம் போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது பட் இது வந்து நீங்க நிறைய நேரம் பண்ண முடியும் அதனால நான் முழு நேரமா அதிக நேரம் நான் வந்து மாக்ரோல் இப்ப சமீபத்துல நான் யூஸ் பண்றது மைக்ரோ மைக்ரோ பத்தர்ல உள்ள இன்னொரு அட்வான்ஸ் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் வந்து அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் இதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா மாக்ரோ லென்ஸ் இந்த ஒன் இஸ் டூ ஒன்ல வந்து எல்லாமே இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்கா நீங்க இன்ஃபினிட்டி போக்கஸும் பண்ணிக்கலாம் அது புரியும் நினைக்கிறேன் இன்ஃபினிட்டி போக்கஸ் பண்ண முடியும் பட் இந்த எம்பி த்ரீ எம்பி சிக்ஸ் பை கேனல் லென்ஸ்ல ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோல இது பண்ணீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா இதுல வந்து இன்ஃபினிட்டி போக்கஸே பண்ண முடியாது நீங்க க்ளோஸா அந்த ஒன் ஒன்ஸ் ஒன் இஸ் ஒன்ல இருந்து ஒன் இஸ் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் தான் போக முடியும் அடுத்தது இன்னொரு பெரிய விஷயம் இதுக்கும் மற்ற லென்ஸுக்கு டிஃபரன்ஸ் இதுல எல்லாமே எல்லா மாக்ரோ லென்சஸும் ஆட்டோ போக்கஸ் ஃபங்க்ஷன் உண்டு இப்ப வர லேட்டஸ்ட் எல்லா மாத்திரோ லென்சஸும் இப்ப நான் காமிக்கிற எல்லா லென்சஸ்மே ஆட்டோ போக்கஸ் உண்டு பட் இது வந்து கம்ப்ளீட்டா மேனுவல் லென்ஸ் இது வந்து ஆட்டோ போக்கஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால இந்த இடத்துல நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மூணு இது கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பட்டனை நீங்க மூவ் பண்ணும்போது இதுல வைக்கும் போதுதான் ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோ கிடைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து அதோட குறவான ரேஷியோ தான் கிடைக்கும் பட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிலையும் நீங்க எடுக்க முடியும் பட் மாக்ரோ இல்ல அந்த அந்த பொசிஷன் வச்சுட்டீங்கன்னா மாக்ரோ கிடையாது அடுத்தது பாயிண்ட் ஒன் நைன் மீட்டர் அதாவது நைன்டீன் சென்டிமீட்டர்ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி தான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் வந்து பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன்ல இருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் இதுல பண்ணலாம் இதுல ஒன் இஸ் ஒன் விஷயம் பண்ணலாம் இதை வந்து அந்த சைட் சுச்சு இதுல கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ கேனல்ல வந்து காம்பேக்ட்ல குட்டி எம்ல கொடுத்துருக்காங்க இது ஒலிம்பஸ்ல வந்து தேர்ட்டி எம்எம் லென்சஸ் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸா போயிட்டு இருக்கும் ஆனா அது லென்ஸ்க்கு நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் வெரைட்டி ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் லென்சஸ் வெரைட்டி ஆஃப் போக்கல் லென்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக தான் இருக்கேன் இது வந்து அந்த நான் சொன்ன அந்த வைட் ஆங்கிள் மாக்ரோ லென்ஸ் பிப்டீன் எம்எம் எஃப் ஃபோர் வைட் மாக்ரோ ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோ போட்டுக்கலாம் பாருங்க ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோ அந்த ஃபில்டர் சைஸ் செவன் செவன் எம்எம் இதுல இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் இது வந்து டில்ட் அண்ட் ஷிப் இது வந்து இந்த சைனீஸ் பேருக்கு எல்ஏ ஓ டபிள்யூ லோவா அந்த லாவா அப்படின்ற மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் வரக்கூடிய லென்ஸ் இதுல வந்து அந்த டில்ட் அண்ட் ஷிப் டிஎன்எஸ் அந்த இதுவும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எந்த எந்த பக்கம் வேணும் ஹைட்லியா சைட்லியா லெஃப்ட் சைட்லியா அப்படின்றத வந்து நீங்க மூவ் பண்ணி இதுல பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வைட் ஆங்கிள் மாக்ரோ லென்ஸ் இது வந்து நிக்கான் மவுண்ட் பண்ணி ஸோ லென்ஸை பத்தி உங்களுக்கு ஜென்ரலா இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் மாக்ரோ லென்ஸ் வந்து நம்ம டீப்பா போக வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் லென்சஸ் இருக்குன்றது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட எல்லா பிராண்ட்லயுமே ஆஹ் இது இருக்கு பென்டெக்ஸ்லயும் இருக்கு ஒலிம்பஸ்லயும் இருக்கு கேனன்ல இருக்கு நிக்கான்ல இருக்கு இது இல்லாம தேர்ட் பார்ட்டி லென்சஸ் இருக்கு சோனி சோனி ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்கு அதுவும் இருக்கு இந்த இதுல சோனிலயும் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கு தேர்ட்டி எம்எம்லயும் போட்டுருக்காங்க சோனில பட் நான் சொன்னது ஏபிஎஸ்சி நாட் ஃபார் மிரர்லெஸ் மிரர்லெஸ்க்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாக்ரோ லென்ஸ்ல நம்ம ஒரு அஞ்சு வரை அஞ்சு வகையான மாக்ரோ டைப் பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரிஜினலா மாக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ற மெத்தட் இப்ப இந்த லென்ஸ் என்னால வாங்க முடியாது சார் காஸ்ட் அதிகமா இருக்கு நீங்க ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேல தான் லென்சஸ் மாக்ரோ லென்சஸ் தேர்ட்டில இருந்து டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு 200 mm எம்எம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ் நினைக்கிறேன் ஒன் எயிட்டி எம்எம் இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கு அது மாதிரி அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ் மினிமம் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம இந்தியன் ரேட்டுக்கு இந்தியன் மணிக்கு டூ லேக் வரைக்கும் மாக்ரோ லென்சஸ் இருக்கு ஸோ என்னால் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கூட பண்ண முடியாது சார் ரொம்ப சிரமம் கஷ்டம் நான் இருக்கிற லென்ஸ் வச்சு பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெயின் செஷனே இந்த செஷன் அதில் தான் நம்ம அடுத்த இதை கன்சல் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் திங் வந்து செகண்ட் மெத்தட் மாக்ரோ லென்ஸ் தவிர
மேக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாக நீங்க இப்ப திருப்பி பண்ணும்போது பாருங்களேன் நீங்க ஒரு ஆளை எடுக்கிறீங்க அந்த லென்ஸ்னால அப்படின்னா நீங்க புல் உங்க உருவத்தை சின்னதாக்கி தான் சென்சார்ல பதிவு பண்ணுது அதையே நீங்க திருப்பிட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் ஆகுது அதுக்கு தலைகீழான விஷயத்த செய்யணும் ஏன்னா நீங்க தலைகீழா திருப்பி போடுறதுனால அவ்வளவுதான் சோ இது இதுல ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மவுண்ட் ரூம் மவுண்ட் அந்த லென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மவுண்ட் மாதிரியே இதுல கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இந்த நான் இப்ப கையில வச்சிருக்கிறது வந்து மைக்ரோ கோர்ட் எடுக்கான மவுண்ட் ஸோ இந்த இதை வந்து எம்எஃப்டி கேமராவுடைய எல்லாத்துலயுமே ஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பாடியில இதை நீங்க ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் த்ரெட் மாதிரி இருக்கும் ஃபில்டருக்குள்ள த்ரெட் மாதிரி இருக்கும் இப்ப அதுல வந்து நீங்க கேமராவை இது சாரி லென்ஸை வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க பாருங்க இந்த இது இந்த 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 லெஃப்ட் சைடு என்னோட இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து மவுண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறது வந்து லென்ஸ் த்ரெட் அந்த லென்ஸுக்கு த்ரெடுக்கு மேல் த்ரெட் இருக்கு அந்த மேல் த்ரெட்ல இந்த ஒரு கேனனோட கேனன் மவுண்டோட லென்ஸ் அந்த லென்ஸை இதுல வச்சு நீங்க அப்படியே த்ரெட் நம்ம ஃபில்டருக்கு ஃபிட் பண்ற மாதிரி இதுல ஒரு <laughs> இத வந்து இதுல ஈஸியா ஃபிட் பண்ணிக்க முடியும் வழக்கமான இது ஃபிட் பண்ணிட்டேன் இப்ப இது வந்து ஒரு மாக்ரோ லென்ஸா மாறி போச்சு ஆன்மரி குட்டி எம்எம் லென்ஸ் வந்து இப்ப மாக்ரோ லென்ஸா மாறி போச்சு இதுதாங்க விஷயம் ரிவர்சல் மெத்தட் வந்து இவ்வளவுதான் எதனால அது வந்து ரிவர்சல்ல மாக்ரோ லென்ஸா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான் முன்பக்கம் இப்படி திருப்பி நீங்க ரெகுலரா பண்ணும்போது ஒரு பெரிய உருவத்தை சின்னதாக்கி அதுல பதிவு பண்ணுது அதே ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது மேக்னிஃபிகேஷன் சின்னதை பெருசுதாக்கு அவ்வளவுதான் விஷயம் இந்த ரிவர்சல் மெத்தட்ல இது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த என்ன என்ன மேக் வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா இப்ப அந்த அடாப்டர் போட்டுக்கிட்டீங்க கேமராவுக்கு அந்த அடாப்டர் வந்து இப்ப விலை கம்மி தாங்க எல்லாம் ஒரு இரநூறு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இரநூறு வந்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு வரும் ஆஹ் அந்த அடாப்டர் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய லென்சஸ் எது வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அது விக்கான பிராண்டா இருக்கலாம் கேனனா இருக்கலாம் ஒலிம்பிக்ஸா இருக்கலாம் சோனியா இருக்கலாம் பென்டெக்ஸா இருக்கலாம் எந்த லென்ஸ் வேணாலும் உங்ககிட்ட அவைலபிள் லென்ஸ் ஓல்டு லென்சஸ் இருக்குன்னா ஓல்டு லென்சஸும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சோ இப்ப இந்த இதை நான் எடுத்துட்டு என்கிட்ட என்கிட்ட நிக்கான் லென்ஸ் இருக்குன்னா நிக்கான் லென்ஸ் நீங்க த்ரெட்ல போட்டு போயிருக்கீங்க சோ எந்த லென்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலான்றது இதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் சரி என்ன லென்ஸ் வேணாலும் போடலாம் அப்படின்றதுனால நீங்க வந்து இப்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் சொன்ன இல்லைங்களா ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது மேக்னிஃபிகேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும் போது அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எல்லாம் நீங்க போட்டீங்கன்னாக்கா இன்ஃபினிட்ல உங்களுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் அதனால அது வந்து ப்ராக்டிக்கலா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது இப்ப இதுல என்ன வேற என்னென்ன லென்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா ப்ராக்டிக்கலா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து என்ன லென்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் நல்லா இருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் கிட்ஸ் இருக்கிற லென்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் போடலாம் ஃபிஃப்டி எம்எம் போடலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போடலாம் இது இல்லாம நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிட்லென்ஸ் வருது இல்லைங்களா கேனன்லயும் வருது நிக்கான்லயும் வருது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வச்சிங்கன்னா அந்த ஜூம் நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியம் மாறும் எயிட்டீன்ல ஒரு எஃபர்ட் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எஃபர்ட் கிடைக்கும் ஆனா ரிவர்ஸ்ல தான் கிடைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எம்எம் கெண்டுல வச்சிங்கனாக்க நீங்க ரொம்ப க்ளோஸா போகணும் அல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு பிளே எடுக்கிறீங்க இல்ல ஒரு சின்ன பிளவர் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பிளவர் அல்மோஸ்ட் இந்த எண்ட்ல வந்து டச் ஆகும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா வந்து அதுவே பிப்டி ஃபைவ்ல வச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து பண்ண முடியும் மேக்னிஃபிகேஷன் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ நீங்க போக்கல் லென்த் குறைய குறைய மேக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாகும் ரொம்ப க்ளோஸா போக முடியும் அது ஒரு ட்ராபேக்னும் சொல்ல முடியாது ப்ளஸ்ஸும் சொல்ல முடியாது உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜுக்கு அது நீங்க வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தான் தெரியும் எயிட்டீன்ல பண்ணலாமா ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல பண்ணலாமா இல்லை இன் பிட்வீன் எயிட்டின் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பண்ணலாமா அது சப்ஜெக்டை பொறுத்தது லைட்டை பொறுத்தது அடுத்த விஷயமா இதுல வந்து என்னன்னா இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இந்த இதை உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இதுலயே அப்பச்சர் இங்க உள்ளதா இருந்ததுன்னா பாட்டுட்டேன் உங்களுக்கு அது ஓல்டு
கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் நீங்க இதை திருப்பி போறதுனால இது சும்மா இருக்கிறதுனால உங்களால ஜென்ஸுக்கும் பாடிக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்காது எல்லாமே நீங்க மேனுவலா தான் பண்ணுவோம் ஸோ மேனுவலா நீங்க இப்ப இப்ப இருக்க லேட்டஸ்ட் லென்ஸ் நீங்க அப்பச்சரிங்க இல்லாதனால நீங்க மேனுவலா பண்ண முடியாது அப்ப அப்ப ஓல்டு லென்சஸ் இருக்குன்னா அதுல வந்து அப்பச்சரிங்க வந்து மேனுவலா பண்ண முடியுதுனால அதை வந்து இந்த டெப்த் ஆஃப் பீல்டுக்கோ இல்ல சப்ஜெக்ட் தகுந்த மாதிரியோ உங்களுக்கு லைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியோ அந்த அப்பச்சர் நீங்க வந்து நீங்க பண்ணிக்க முடியும் ரைட் ஆஹ் இப்ப அடுத்ததா இதுல இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா இப்ப இந்த கம்யூனிகேஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லீங்களா வாடிக்கை எதுக்கும் இதுலயே கம்யூனிகேஷன் இருந்ததுன்னா நான் புது லென்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லீங்களா அதுக்காக வந்து அதுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரெடி பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா ஒயர் டு ஒயர் டு கம்யூனிகேஷன் இருக்குங்க இந்த நீங்க இந்த பாடியில இருந்து இது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் டியூபாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிவர்சல் ரிவர்சல் மெத்தட்லயும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு டைமுக்காக நான் இதை சொல்லிடுறேன் இதை வந்து ஒரு எண்டில் போட்டுட்டீங்கன்னாக்கா இதுல இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த கம்யூனிகேஷன் பின்ஸ்லேருந்து இந்த இந்த இதுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்க இதுல வந்து லென்ஸ போட்டுட்டீங்கன்னா ரிவர்சல் பண்ணிட்டா கூட இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல இதை வந்து நான் போட்டுட்டு நீங்க இதுதான் வந்து ரிவர்சல் ரிங் இந்த ரிவர்சல் ரிங் இங்க போட்டுட்டு இந்த எண்டுல வந்து இதை நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன்னா இந்த பின் வழியா கம்யூனிகேஷன் இதுக்கு போயிட்டு அது வந்து ரிவர்சல்னு க ஏமாத்துறோம் பாடிய வந்து ரிவர்சல் இல்லைன்ற மாதிரி ஏமாத்தி இந்த கம்யூனிகேஷனை அதுக்கு இந்த பின்னுக்கும் இந்த பின்னுக்கும் கொடுத்து இந்த ஒயர் மூலமா இங்க பாடியில கொடுத்துட்டா லென்ஸ் இருக்கிறதா அதோட ஒரிஜினல் லென்ஸ் இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணிடும் அதனால இது ஒரு ஆப்ஷன் இப்ப ரிவர்சல் ரிங்கிட்டு இருக்கு இதுவும் மார்க்கெட்ல கிடைக்குது நீங்க ரிவர்சல் ரிங் வித் கம்யூனிகேஷன் கார்டு கம்யூனிகேஷன் ஒயர்னு போட்டு கிடைக்கிறோம் ஓகே ஸோ ரிவர்சல் ரிங் மெத்தட் பார்த்துட்டோம் நம்ம போட்டோகிராஃபி மேக்ரோ போட்டோகிராஃபில வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடை நம்ம ஒரிஜினல் மேக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்றதை பார்த்தோம் செகண்ட் திங் வந்து ரிவர்சல் ரிங் மெத்தட் பார்த்தோம் இப்ப இந்த மூணாவது மெத்தட் ஒண்ணு சொல்ல போறேன் இந்த மூணாவது மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரேர் ஆன சில பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு இதோட இது இதே ரிவர்சல் மெத்தோட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் போட போறோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா இது மூணாவது மெத்தட் இதுக்கு வந்து ட்வின் லென்ஸ் கப்ளிங் மெத்தட் கிடைக்கும் ரெண்டு லென்ஸ வந்து கப்பிள் பண்ண போறோம் ரெண்டு லென்ஸ கப்பிள் பண்ணி அது உங்ககிட்ட இருக்கிற லென்ஸ் அதுதான் முக்கியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஓல்டு லென்ஸ ஏதோ வகையில மாக்ரோ போட்டோகிராஃப் யூஸ் பண்ணணும் புதுசா இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் மாக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ண இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா செகண்டுக்கு போக மூணாவது மெத்தட் வந்து ட்வின் லென்ஸ் கப்ளிங் மெத்தட் அது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதா அதை ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப இந்த ரிவர்சல் ரிங்க நம்ம எடுத்துடுறோம் இந்த ரிவர்சல் ரிங்க நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த ஒரிம்பஸ்க்குன்னு உள்ள லென்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கு இல்லையா அது எந்த லென்ஸ் வேணாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜூம் லென்ஸ் இருந்ததுன்னா பார்க் பெட்டர் அந்த அந்த ஜூம் லென்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு போக்கர் லென்த் ஹையர் எண்டு ஹையர் போக்கர் லென்த் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த மெத்தடுக்கு இதுல வந்து அந்த லென்ஸ் நீங்க வழக்கமா இப்படி ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க கேமரா பாடி உங்களோட ஒரிஜினல் இந்த ஒலிம்பஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருந்ததுன்னா ஆனா இந்த இதே பிராண்ட் தான் வேணும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்துல அந்த அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன லென்ஸ் வேணாலும் நீங்க எந்த பிராண்ட் லென்ஸ் வேணாலும் இதுல போட்டுக்கலாம் அடாப்டரோட போட்டுட்டு இப்ப இந்த இடத்துல தான் ஒரு அந்த கப்ளிங் அந்த டெக்னிக் வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம பண்ண போறோம் இதுல வந்து ஃபில்டர் த்ரெட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபில்டர் த்ரெட்ல இந்த இதுதான் கப்ளிங் ரிங் இந்த கப்ளிங் ரிங் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே பொதுவா ஒரு சைடு ஃபீமேல் த்ரெட்டும் ஒரு பக்கம் மேல் த்ரெட் இருக்கு ஜென்ரலா இந்த கப்ளிங் ரிங்ல ரெண்டு பக்கமே மேல் த்ரெட் இருக்கு இந்த பக்கமும் த்ரெட் இருக்கு இந்த பக்கமும் த்ரெட் இருக்கு இந்த ஃபில்டர் சைஸோட த்ரெட் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுட்டு அது இந்த இதை ரிங்க வாங்கிட்டீங்கன்னாக்க இது ரொம்ப சீப்பான வேலை சும்மா நூறு ரூபா நூத்தி இருபது ரூபா இருக்கு மேல் ரெண்டு பக்கமும் மேல் மேல் த்ரெட்டு மேல் மேல் த்ரெட்டு என்ன சைஸோ அதை சொல்லுங்க இதுல வந்து இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டி எயிட் உள்ளது ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ இருக்கு ஃபிஃப்ட
கப்பல் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இது வந்து மாக்ரோ லென்ஸாக மாறிடும் இதோட மேக்னிஃபிகேஷன் எப்படி ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா நல்லா ஹை மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ இருக்கும் அது ஒரு சின்ன ரொம்ப சிம்பிள் கால்குலேஷன் இதில் வந்து இப்போ சப்போஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் நான் இதில் போட்டுருக்கிறது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இங்கே போட்டிருக்கிறது ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் வேரி பண்ண முடியாது ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் வேணும்னாக்கா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பை இப்போ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் போட்டிங்க இங்கே ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த இதில் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் நோ யூஸ் ஆனால் போடலாம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் கிடைக்கும் ஆனால் ரெண்டு போக ரெண்டுமே வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இல்லைனா ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக போகணும் ஒரு ஃபிஃப்டியை ரெகுலர் போர்ஷனில் போட்டு இன்னொரு ஃபிஃப்டியை வந்து ரிவர்ஸில் போட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோ ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பை இது போடலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி லென்ஸ் இருந்தால் ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி த்ரீ எக்ஸ் கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் மெயின் லென்ஸ் வந்து த்ரீ டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுனாக்கா ஃபோர் எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த ரிவர்சல் மெத்தட்லேயும் இந்த டூ லென்ஸ் மெத்தட்லேயும் உள்ள டிராபேக் லைட்டிங் லைட்டிங் வேணும் பத்தாவது லைட்டிங் வேணும் லைட்டிங் அதிகமாக தேவை ஏன்னா நீங்கள் ஒன்னே தான் தாண்டினாலே வந்து லைட் போதும் <laughs> 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 செகண்ட் வந்து ரிவர்சல் லென் ரிவர்சல் லென்ஸ் மெத்தடு மூணாவது வந்து கப்ளிங் லென்ஸ் மெத்தட் அதுக்கு ரிவர்சல் ரிங் வேணும் இதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கப்ளிங் ரிங் மேல் மேல் த்ரெட்டு இல்லை கப்ளிங் ரிங் தேவைப்படும் இந்த மெத்தட் வந்து இந்த மெத்தடும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க வேண்டு வயலில் நிறைய பேர் இந்த யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பழைய லென்ஸ் விண்டேஜ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இது வந்து தான் உங்களுக்கு இந்த மெயின் லென்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன பாடியோ அந்த லென்ஸ் வழக்கம் போல இந்த லென்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணுற லென்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்போ சே கண்ட்ரோல் இல்லை ஏனி பிராண்ட் லென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏனி ஃபில்டர் சைஸ் உள்ளது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மேல் த்ரெட்டை மட்டும் அந்த சைஸ்க்கு வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ மூணு மெத்தட் பார்த்துக்கோங்க மேக்ரோ லென்ஸ் மா மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு மாக்ரோ லென்ஸ் இல்லாமல் என்ன பண்ணலான்றது இந்த ரெண்டு லென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஸோ அடுத்த மெத்தட் போகலாம் அடுத்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப இதில் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா லென்ஸ் ஆடாக ஆடாக பிக்சர் குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறையும் ஜஸ்ட் ஒரு மாத்திர லென்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய அடிஷன் அடிஷன் லென்ஸ் கிளாஸஸ் அதிகமாக ஆக பிக்சர் குவாலிட்டி குறையும் அது ஒரு ட்ராபேக் ரெண்டாவது ட்ராபேக் இந்த ரிவர்சல் மெத்தட்லேயும் சரி இந்த மெத்தட்லேயும் சரி ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப குறையும் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் பிக்சர் அந்த குவாலிட்டி இருக்காது கொஞ்சம் இருந்தாலும் குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறை செய்யும் ஆனால் மக்ரோ லென்ஸ் இல்லை அந்த பைசா இல்லை பட்ஜெட்டுக்கு ஆகாது அப்படின்றத தாராளமாக இதில் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே நல்ல பிக்சர்ஸு வந்திருக்கு நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ நாலாவது மெத்தட் போகலாம் நாலாவது மெத்தட் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் மெத்தட் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் மெத்தட்னு பேர் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிக்கிறேன் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் அதில் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா ரொம்ப சீப்பான இந்த உங்ககிட்ட இருக்கிற லென்ஸ் ரிவர்சல் நீங்கள் வாங்குகிறோம் அதே மாதிரி அதில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் வாங்கணும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் மெத்தடில் என்ன அதனால ஜென்ரலாக என்ன அப்படின்னா இந்த கேமரா வாழியோட சென்ஸாக இருக்கும் லென்ஸுக்கும் நடுவில் நீங்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக முன்னாடியே ஒருத்தர் சொன்னேன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ அதிகமாகிடும் அதுதான் அதோட சிம்பிள் மெத்தட் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் எல்லா பிராண்டில் இருக்கு நிக்கானுக்குனா நிக்கான் இருக்கு நிக்கான் வந்து அவங்க ஒரிஜினல் பிராண்ட் இல்லை கேனனில் இருக்கு கேனனில் வந்து அவங்களே எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் போட்டுருக்காங்க நிக்கானில் இருக்க இல்லையா தெரியல சமீபத்தில் இல்லை எங்கேயும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கல இது வந்து ஒலிம்பஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்ல வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு ஒன்று இந்த நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லாத லென்ஸ் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் மேனுவல் அதில் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் நீங்களாக தான் மேனுவலாக எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது இங்கே எடுத்துக்கோங்க இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் இல்லை ஒன்றுமே இருக்காது ஜஸ்ட் இந்த பக்கம் அந்த மவுண்ட்டு த்ரெட்டு லென்ஸு போடுறதுக்கான இது மட்டும்தான்
நீங்க டைரக்டா இந்த லென்ஸ இதுல போடாம என்ன பண்ண போறீங்க இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் முதல்ல இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் அப்புறம் உங்களோட ஒரிஜினல் என்ன லென்ஸ் இருக்கோ அந்த லென்ஸ வந்து இதுல நீங்க பிக் பண்ண போறீங்க ஒரு <laughs> இதுல நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து பிளைனா இருக்கும் எந்த கம்யூனிகேஷனும் இருக்காது பட் இப்ப வந்து இப்ப லேட்டஸ்ட் லென்ஸ் வேணுங்கிறதுனால இந்த கம்யூனிகேஷன் பின் இருக்கு பாருங்க இந்த கம்யூனிகேஷன் பின் வந்து உங்களுக்கு இந்த முன்னாடி இருக்கும் பின்னாடி இருக்கும் அது உள்ளுக்குள்ள அவங்க கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த லென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த இதுதான் அந்த கம்யூனிகேஷன் பின்ஸ் அதை கையில் தொடக்கூடாதனால அந்த அந்த பின்னுக்கு வந்து இந்த இது காண்டாக்ட் இந்த பக்கம் நம்ம பிக் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல அது வந்து காண்டாக்ட் கிடைச்சிடும் அப்ப அதோட கண்டக்டிவிட்டி இங்க கிடைச்சிடும் இங்க இருக்கும்போது அந்த பிராண்ட் லென்ஸ் நீங்க என்ன பிராண்ட் லென்ஸோ அது இது வந்து இது ஓல்டு லென்ஸ் அதனால அந்த பின்ஸ் இருக்காது ஒலிம்பிக்ஸ்ல எந்த லென்ஸ் வேணாலும் நீங்க போட்டீங்கன்னாக்க அந்த பின் இருக்கும் அந்த பின் கம்யூனிகேட் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அப்ப எல்லாமே லென்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஆஹ் அதனால ரைட் அடுத்ததான் இது இது வந்து பெரும்பாலும் காமனா என்னென்ன சைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் எம்எம் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கு சிங்கிளாகவும் கிடைக்கும் ரெண்டு மூணு ஸ்டாக்கிங்காகவும் கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கு பாருங்க இது வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இது இந்த லென்த் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இருக்கும் இது வந்து டென் எம்எம் இருக்கும் இப்போ டென் எம்எம் போட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ பத்தலை போதலை அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா இதை ரெண்டையும் ஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையுமே இது பண்ணிட்டீங்கனாக்கா இதுலேயும் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே கிடைச்சிடும் ரெண்டும் போட்டிங்கன்னா இப்போ டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சாரி சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் டென் ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னும் இன்னும் அதிகமான டெப் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகமாகிடும் ரொம்ப பக்காவா அந்த ரெண்டு மெத்தட் மாதிரியே இதுலேயும் வந்து நல்ல மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் எல்லாம் தாராளமாக பண்ணலாம் அதுக்கு இதுக்கும் என்ன இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுல லென்ஸ் எதுவும் இல்லாததுனால ஒன்லி ஏர் மட்டும் இருக்கிறதுனால பிக்சர் குவாலிட்டி குறையாதுன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவல் லென்ஸ் நீங்க இங்க போடுங்க இல்லையா அந்த லென்ஸ் வந்து ரெண்டுக்கும் நடுவுல எந்த லென்ஸுமே கிளாஸ் எதுவுமே கிடையாது கிளாஸ் எந்த இதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஏர் மட்டும்தான் அந்த கூட இருக்கும் அதனால வந்து பிக்சர் குவாலிட்டி குறையாதுன்னு சொல்றாங்க என்ன டிராபேக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த லென்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக லென்ஸ் வழியா லைட் பாஸ் ஆகுற டிஸ்டன்ஸ் கூட ஆகுறதுனால அந்த லைட் ஸ்கேட்டரிங் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் போக லைட்டு போய் சென்சாருக்கு அரைவாகிறது வந்து அந்த நார்மலா உள்ள லென்ஸுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும் போது அந்த நார்மல் லென்ஸுக்கு போற லைட்டை விட இதுல லைட் வந்து சென்சார் குறைவாக போகுது என்ன டிராபேக் அதனால உங்களுக்கு வந்து அண்டர் எக்ஸ்போஷர் ஆகும் அதனால நீங்க வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைக்க வேண்டியது அதே என்னன்னா லைட்டை அதிகப்படுத்த வேண்டியது அந்த டிராபேக் உண்டு பட் அதுல வந்து அந்த அந்த ஒயர் வச்சு நம்ம அந்த கனெக்டிவிட்டி கொண்டு வந்தோம் ஒரு ரிவர்சல் இருக்கு இதுல வந்து ஈஸி ஒயர்லாம் எதுவும் தேவையில்லை அதுலயே கம்யூனிகேஷன் பின்ஸ் இருந்ததுன்னா இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பிளைன் இது வந்து குறவான இது வந்து அடுத்த மெத்தட் இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேனன்ல அவங்களே எக்ஸ்டென்ஷன் டீ போட்டிருக்காங்க விக்கான்ல இல்ல தேர்ட் தேர்ட் பார்ட்டி எல்லாத்துக்குமே இருக்கு எல்லா கேனன் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்குது இங்க நான் கையில வந்து நான் எதுக்காக உங்களுக்கு பிடிக்காம வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் செட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் செட்னு போட்டுட்டு ஆஹ் இது எதுக்கானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார் கேனன் இஎஃப் மவுண்ட்டுக்கு உள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் இதுதான் அந்த செட்டுங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு பாருங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஒன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஒன் எம்எம் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த நீங்க மவுண்ட்லேருந்து இது பண்ற மாதிரி நீங்க இதை ஓபன் பண்ணிட்டு திரும்பி எடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து கம்யூனிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல இது கேனனுக்கானது 
ஸோ ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து லென்ஸ் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரியும் இன்னொரு பக்கம் மவுண்ட்ல போகிற மாதிரியும் இருக்கும் இதை அப்படியே அந்த கேனன் கேமராவில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் லென்ஸ் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த மேக்னிஃபிகேஷன் போதாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஸோ இதில் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் பத்தலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் இந்த ரெண்டை விட்டுட்டு இந்த ஒன்றை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் போகலாம் இல்லை தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எம்எம் போகலாம் இல்லை தேர்ட்டின் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் போகலாம் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் நீங்கள் என்ன லென்த் வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி சோனிக்கு இருக்கு சோனி கேமரா வச்சுருக்காங்க சோனி எக்ஸ்டென்ஷன் டிவி வாங்கிக்கலாம் நிக்கான் உள்ளவங்க நிக்கான் டிவி வாங்கிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் டிவி வந்து ஒரு மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நாலு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று மேக்ரோ லென்ஸ் செகண்ட் ரிவர்சல் டைப்பு மூணாவது வந்து கப்ளிங் மெத்தடு நாலாவது எக்ஸ்டென்ஷன் டிவி பார்த்துக்கோம் இன்னும் ஒரு மெத்தட் ஃபிஃப்த் மெத்தட் என்னவா இருக்கும் கெஸ் பண்ண முடியுதுங்களா ரைட் ஃபிஃப்த் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எந்த இந்த மாதிரி அது இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த யூவி ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பொலரைசர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் லென்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா லென்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட ஃபில்டர்ஸ் போடுவோம் அந்த ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர்ஸ்னு சேல் பண்ணுறாங்க க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர்ஸ்னு இருக்குது அந்த க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர்ஸை வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இந்த இந்த லென்ஸோட நம்ம இதில் நம்ம கண் கண் இருக்குங்க அதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடி இருக்குது அந்த கண்ணாடி முன்னாடி ஒரு பூத கண்ணாடினு வச்சு பார்ப்போம் இல்லைங்களா அதே தான் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லென்ஸை போட்டுக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லென்ஸ் இன்னும் மேக்னிஃபை லென்ஸாக ஃபிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து மாக்ரோ லென்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நான் காமிக்க போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான டைப் லென்சஸ் இதில் பிராண்ட் இருக்குது பக்கா பிராண்டு ஒரிஜினல் கேனன்லேயே நிறையா பண்ணுறாங்க இது வந்து கேனன் பிராண்டு தான் பட் இதில் என்ன உங்களுக்கு இது செவன்டி டூ எம்எம் இல்லை கேனன் செவன்டி டூ எம்எம் க்ளோஸ் அப் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி மாடல் இதில் டூ ஃபிஃப்டி டின்னு ஒரு மாடல் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டின்னு ஒரு மாடல் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி வந்து குவாலிட்டியாக உள்ளது டூ ஃபிஃப்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும் இதில் என்ன வேணும்னா இந்த த்ரெட்டு சைஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் என்ன லென்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த லென்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ எம்எம்னா ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் லென்ஸ் உள்ள ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் த்ரெட் உள்ள இது வாங்கணும் இது கேனன்லேயே வந்து செவன்டி செவன் எம்எம் இருக்கு செவன்டி டூ இருக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் எம்எம் இருக்கு இந்த வெரைட்டிஸில் கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய லென்ஸில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ஆட் ஆட் பண்ணுவோம் த்ரெட்டில் போட்டுட்டிங்கன்னா மாத்திரம் லென்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட காமிச்சது செவன்டி டூ எம்எம் ஒரிஜினல் கேனன் கேனன்லேயே போட்டுக்கோங்க இது குவாலிட்டியாக இருக்குது இதில் வந்து சீப்பானது கிடைக்குது சீப்பானது வாங்கினீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு குவாலிட்டி ரொம்ப போராக இருக்கும் அடிஷ்னல் கிளாஸ் இல்லைங்களா என்ன என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில கோட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நல்ல குவாலிட்டியான லென்ஸு அந்த ஷேப்பு இதெல்லாம் தான் இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ கேனனில் இருக்கக்கூடிய க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர்ஸ் இப்போ இதில் இது வந்து இந்த இதுவும் கேனன் ஃபிஃப்டி எயிட் எம்எம் கேனன் இருக்கு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பென்டெக்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு ஆனால் பென்டெக்ஸோட க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர் ஒரு பக்கம் த்ரெட் இருக்கும் வழக்கம் போல் ஜப்பான் மேக்கு பென்டெக்ஸில் போட்டுக்கிறது இது வந்து அந்த ஓல்டு விண்டேஜ் லென்சஸ் மாதிரி பழைய பழைய இது தான் இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்காது ஓல்டு யார்ட்டாவது இருந்ததுன்னா கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எம்எம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எம்எம் கொடுக்கல அநேகமாக இது வந்து ஃபார்ட்டி நைனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி நைன் எம்எம் உள்ள லென்சஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் என்ன சார் டிராபேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேயும் அந்த இதில் அட்வான்டேஜ் சொல்லிடுறேன் இதுலேயும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு லென்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஃபில்டர் க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ வந்து அதிகமாகிடும் இது வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் எம்எம் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு செட்டை நான் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெங்கோ கென்கோ அப்படிங்கிற மேக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர்னு போட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா அந்த மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஷியோ அந்த லென்ஸ் நம்ம இது அந்த இதோட இது வேணும் இல்லையா மேக்னிடியூட் வேணும் இல்லையா என்ன சைஸில் அ
இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸாக போகணும் இன்னும் எனக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் பீஸ் அதிகமாக வரணும்னா இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸில் போட்டுக்கலாம் அதுவும் பத்தல அப்படின்னா மூணாக போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றையும் நாலும் போட்டுக்கலாம் அஞ்சு கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டும் போட்டிங்கன்னா மூணு கிடைக்கும் ரெண்டு நாலும் போட்டிங்கன்னா ஆறு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஸ்டாக் பண்ணி காம்பி காம்பி கம்பைண்டு ஒலிபஸ் <laughs> மாக்ரோ எக்ஸ்டென்ஷன் லெசன் சொல்லியிருக்காங்க அது க்ளோஸ் அப் லெட்ஸ் சொல்கிறான் இங்கே வந்து மாக்ரோ எக்ஸ்டென்ஷன் லென்ஸ் சொல்கிறான் இது வந்து சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ் டூ எம் சிக்ஸ் டூ எம் மீட்டர் ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் வந்து அஞ்சாவது மெத்தட் சொன்னேன் ஸோ இது கூடவே இந்த ஸ்டாக்கிங் இல்லாமல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாறுமி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மேக்னிகேஷன் மாறுற மாதிரி நம்ம ஜூம் லென்ஸ் மாதிரியே அந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து வேரி ஆகிற மாதிரி ஒரே லென்ஸ்லேயே அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் நான் சொன்னதெல்லாம் இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் வருதுங்க அந்த எந்தெந்த இடத்துல பொசிஷனில் நம்ம வைக்கிறோமோ அந்தந்த மேக்னிகேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜூம் லென்ஸ் மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் வேரி பண்ணிக்கலாம் எக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஆயிருக்கா இப்ப க்ளோஸ் பண்ணும் போது க்ளோஸ் ஆயிடும் அப்ப இப்படி இப்ப இப்ப லென்ஸ்ல இருக்கும் போது லோ மேக்னிபிகேஷன் இருக்கும் இதை நீங்க இதுல பிட் பண்ணிட்டு இந்த லென்ஸ்ல நீங்க பிட் பண்ணிட்டு இதை நீங்க ரொட்டேட் பண்ணும் போது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் போது மேக்னிபிகேஷன் அதிகமாயிருக்கும் ஸோ ஒரே லென்ஸ்ல வேரியபிள் லென்ஸா கொண்டு வந்துருக்காங்க அதுதான் மாறுமி க்ளோஸ் அப் கண்டினியூஸ்லி ஃப்ரம் பிளஸ் டூ டு பிளஸ் சிக்ஸ் இது வந்து பிளஸ் டூ டு பிளஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு இதுல பிளஸ் ஒன் கிடையாது வேரி க்ளோஸ் அப் வேரிங் அப்படிங்கிற க்ளோஸ் அப்பே வேரி பண்ண முடியுங்கிறதுனால இந்த பெட்டர்லையும் ஒரு லென்சஸ் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ எந்தெந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் மாக்ரோ லென்ஸ் ப்ரெசல் கப்ளிங் லென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் ப்ளஸ் இந்த க்ளோஸ் அப் ஆடு ஆடு க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர்ஸ் ஸோ இது இவ்வளோதான் மெத்தட்ஸ் இது கூட இன்னும் ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு சப் கேட்டகரின்னு நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கா நீங்கள் வழக்கமான வழக்கமான ஃபோட்டோகிராஃபியை யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெலி எக்ஸ்டென்டர்ஸ் டெலி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் மாக்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அது போதலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ எக்ஸ் உள்ள எக்ஸ்டெண்டர் டெலி எக்ஸ்டெண்டர் சொல்லுவீங்க அந்த டெலி எக்ஸ்டெண்டரை வந்து நீங்கள் கேமரா இதுவும் வந்து எங்க பிட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் மவுண்ட் கேமரா பாடியில் இருக்கும் இந்த பக்கம் லென்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் மாதிரி தான் ஆனால் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் வேற இது எக்ஸ்டெண்டர் வேற ஏன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்ல உங்களோட போக்கல் லென்த் மாறவே மாறாது இதுல வந்து நீங்க ஹண்ட்ரட் எம்எம் போக்கல் லென்த் வந்து டூ எக்ஸ் போட்டீங்கன்னாக்கா டூ ஹண்ட்ரடா மாறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் போட்டீங்கன்னாக்கா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி போக்கல் லென்த் தான் மாறும் அப்போ அந்த க்ளோஸ் அப் மேக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாக கிடைக்கும் இது ஒரு சப் கேட்டகரி தான் இது வந்து ஒரு மெயின் கேட்டகரியாக சேர்க்க முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் மேக்னிஃபிகேஷன் இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப் போகணும் இருந்த இடத்துலேருந்தே க்ளோஸ் அப் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா டெலி சென்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு மாக்ரோ என்னென்ன மெத்தடில் பண்ண முடியும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்தது மற்ற கியர்ஸ் இப்போ மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய மற்ற கேஸை பற்றி போகலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு செகண்ட் தொடர்ந்து பேசுனதால தண்ணிதாக ஓகே இப்ப லென்சஸ் பார்த்தோம் ரிவர்ஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அடுத்ததா லைட்டு போயிடும் 
இல்ல இன்னொரு மெத்தட் இப்ப நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் வந்து ஜஸ்ட் மெட்டல்ல உள்ள ஒரு இது நீங்க அந்த காம்பினேஷன் எல்லாம் போட வேண்டியதா இருக்கு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு வேற ஏதாவது ஓல்டு மெத்தட் ஏதாவது இருக்கும் அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெல்லோஸ்ன்னு பேரு பழைய போட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு தெரியும் பெல்லோஸ்ன்னு பேரு இதுல ஒரு பக்கம் மவுண்ட் இருக்கும் ஒரு பக்கம் லென்ஸ் பண்ணுவோம் அதே இந்த பக்கம் கேமரா பாடியில ஃபிட் ஆகக்கூடிய மவுண்ட் இந்த பக்கம் லென்ஸ் ஃபிட் ஆகக்கூடிய மவுண்ட் எந்த மவுண்ட் வேணாலும் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அடாப்டர்ஸ் வச்சு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நிக்கானோட மவுண்ட் இப்ப நிக்க நிக்கான் பாடி நான் இங்க ஃபிட் பண்ணிட்டேன் இங்க நான் லென்ஸ் ஃபிட் பண்ணிட்டேன் இப்ப என்ன ஆகும் லென்ஸ் பாடிக்கும் லென்ஸுக்கும் நடுவுல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணியாச்சு அப்ப இது அதிகமாக அதிகமாக ஒரு மேகனிஷன் ரேஷியோ அதிகமாக குறைய குறைய அதாவது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டென் எம்எம் பிளஸ் சிக்ஸ் எம்எம் போட்டீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் டென் எம்எம் போட்டீங்கன்னா குறையும் அப்ப நீங்க கழட்டி கழட்டி மாட்டிட்டு இருக்கோம் அதனால இது வேரியபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் இது ஒரு புது மெத்தட் கிடையாது அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் மெத்தட தான் நான் இந்த லென்ஸுக்கு சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து இந்த இதுல இந்த எம்பி த்ரீ அதுதான் நான் பின்னாடி சொல்றேன்னு சொன்னேன் இந்த இதுல எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் வந்து மாறிக்கிற மாதிரி ஸ்பைரல் இது ஆக்சுவலா ஸ்பைரல் சொல்லுவோம் ஸ்பைரல் எக்ஸ்டென்ஷன் டீம் அதுதான் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி இது வந்து டியூபா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து பிளக்சிபிளா இருக்கும் இதை நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னாக்க இந்த ரயில்ல இந்த த்ரெட்டை நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னாக்க ஒரு பக்கம் பாடி இருக்கதான் நினைச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் லென்ஸ் இருக்கதான் நினைச்சுக்கோங்க அப்ப ஏன்னா அது இதுல உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் அதுல வந்து எம்எம் கணக்குல தான் வேரி ஆகும் சார் பத்து அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் போகுது இல்லைங்களா பட் இதுல என்ன பண்ணலன்னாக்கா ஈச் ஒவ்வொரு எம்எம் கணக்குல நீங்க வந்து பண்ண முடியும் அதனால மேக்னிஃபேஷன் ரேஷியோ உங்க இஷ்டத்துக்கு உங்களை விளாடலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு இந்த த்ரெட்டுக்கு ஒரு எம்எம் தான் வேணும் ஒரு எம்எம் ரெண்டு எம்எம் மூணு எம்எம் நாலு எம்எம் அஞ்சு எம்எம் இப்படி போகலாம் அது மட்டும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் டிப்ல ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் பத்து பதினாறு அப்படி தான் போக முடியும் இது இதுதான் அதோட அட்வான்டேஜஸ் ஸோ வெல்லோஸ் பார்த்துக்கோங்க பெல்லோஸ் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் தேர்ட் பார்ட்டி ரொம்ப சீப் ரேட்டில் கிடைக்குது இது ஆனால் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரிஜினல் விவிட்டார் விவிட்டார் தான் நிக்கானுக்காக போட்டது அந்தந்த பிராண்டில் கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷனே இல்லை இப்போ கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதனால் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் வேரியபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் டீம் மெத்தட் தான் பெல்லோஸ்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது மெத்தட்ஸ் முடிஞ்சது இப்போ அடுத்தது ஒவ்வொரு கேஸாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நமக்கு மெயின் வந்து லென்ஸுக்கு அப்புறம் மெயின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைட் லைட் வேணும் லைட் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த கேமரா பாடியிலே இன்பில்ட் ஃப்ளாஷ் இருக்கு ஸோ அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் பட் அதை ஆன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு என்ன எந்த எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் மாத்திர போட்டோகிராஃபிக்கு உள்ள சிரமம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லைட் வந்து இந்த லென்ஸ்லேயே விழுந்துருக்கும் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கும் சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும் நீங்கள் இந்த இன்பில்ட் ஃப்ளாஷ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே முடிஞ்சு போயிடும் இது இது இந்த லென்ஸில் தான் உங்களுக்கு லைட் இருக்கும் இங்கே இருக்காது வெறும் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் போட்டால் கூட அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை தாண்டி இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து லைட் போகாது ஸோ இன்பில்ட் அல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு மாத்திர போட்டோகிராஃபிக்கு எந்த உபயோகமும் இல்லை எஸ் எஸ் மோடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை அதுக்கு வேணால் யூஸ் ஆகலாம் இந்த ஃப்ளாஷ் இந்த ஃப்ளாஷ்னால அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கணும் மற்ற ஃப்ளாஷஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறது இல்லைங்களா அந்த இதுக்கு வேணால் யூஸ் ஆகலாமே தவிர நேரடியாக சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு மாத்திர சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு இன்ஃபில் ஃப்ளாஷ் யூஸ் ஆகாது ஸோ நம்ம வழக்கம் போல் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஷ் தான் போகலாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஷ் உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் இல்லையா இது கொஞ்சம் ஹைட்டில் வந்துடுது ஒரு பாடியோட இந்த ஹைட்டில் வருது அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான <laughs> இது வந்து அதுக்கான ஒரு மாக்ரோ டிஃபியூசர் வந்து ஸோ இதில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லென்ஸுக்கு ஒரு இது கொடுத
கேமரா <laughs> சோ இது வந்து கேமரா பாடி இங்க இருக்கு போது இங்க வந்து இந்த ஓ ஃபிளாஷ் இருக்கு இப்போ இதல வந்து நீங்க ஆன் பண்ணி ஃபிளாஷ் பண்ணும்போது இப்ப ஃபிளாஷ் ஆகுது இந்த ஃபிளாஷ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருக்கதுனால இதோட லைட் வந்து இங்க நேரடியா வெறும் ஃபிளாஷ்னா உங்களுக்கு நேரா போகும் சோ இதல வச்சு பண்ணும்போது இது அந்த ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் இருக்கக்கூடிய பாடிக்கு <laughs> okay, <laughs> இந்த ஒரு ஃபிளாஷே எல்லா பாடிக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்படி அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க நிட்டான் கேனன் ஒலிம்பஸ் சோனி பென்டெக்ஸ் இது அஞ்சுக்குமே வந்து இந்த ஒரே ஒரே ப்ராடக்ட் ஒரே ஃபிளாஷை அஞ்சுக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரிங் ஃபிளாஷோட இன்னொரு ஒரு ப்ளஸ் ஓகே இது வந்து வித் ஒயர் அது வந்து வித் அவுட் ஒயர் நம்ம பார்ப்போது இது வந்து வித் ஒயர் இதுவும் சிமிலர் தான் இந்த மாதிரி ரிங் ஃபிளாஷ் இது வந்து நீங்க முன்னாடி வந்து இங்க ஒரு பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிளேட்டை ஃபிட் பண்ணிட்டு இதுல த்ரெட் இருக்கும் இந்த நம்ம ரிங் மேல் த்ரெட் இருக்கும் அந்த மேல் த்ரெட்டை நீங்க ஃபிட் மாதிரி இதுல ஃபிட் பண்ணிட்டு இது அதுல இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா இந்த ஆனா இந்த பிளாஷ் வந்து நீங்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபிளாஷா நீங்க இதுல ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இதுல பாருங்க ஒரு பின் தான் இருக்கு பாருங்க இது யூனிவர்ஸ் நீங்க அந்த இந்த பின்னை கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நிக்கானுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் கேனன்ல ஃபைவ் பின்ஸ் இருக்கும் ஒலிம்பஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவங்க அவங்க கம்யூனிகேஷன் வெவ்வேறு மெத்தட்ல போட்டுப்பாங்க பட் இந்த சிங்கிள் பின் இருந்ததுன்னா அது வந்து யூனிவர்சல் நீங்க எந்த கேமரா பாடி போனாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இதை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதுல வந்து சம் பவரை கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நான் லோயஸ்ட் பவர்ல வச்சிருக்கேன் ஸோ இது நீங்க கேமரா பாடியில் பார்க்கும்போது நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது அந்த கம்யூனிகேஷன்ல உங்களுக்கு போட்டோ எடுக்கும்போது ஃபிளாஷ் ஆகிட்டோம் இதுல வந்து பவர் அதிகம் பதிவு பவர் அதிகமாக்கிருக்கேன் ஸோ இந்த பவர் அதிகமாக தேவைப்படும்போது பவர் அதிகமாக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன லைட்டிங் கண்டிஷன் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வித் ஒயரோட ரிங் ஃபிளாஷ் எனக்கு ரொம்ப பவர் வேணும் சார் ரொம்ப அதிகப்படியாக வேணும் 
என்னால் ரொம்ப நேரம் பாடிக்கிங்க எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிப்பீட்டட்ஸ் ரீசைக்ளிங் பவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இன்பில்ட் பேட்ரி சார்ஜபிள் பேட்ரியில் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒன் ஒன் டூ ஒன் பவர்லேருந்து ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பவர் வரைக்கும் போகலாம் இதை வந்து இதில் இதில் கேமரா பாடி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேமரா பாடி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாங்கும் போல இந்த இப்படி இந்த கேமரா பாடியை இதில் ஃபிட் பண்ணிங்கனாக்கா இது மாதிரி சென்டரில் இப்படி முன்னாடி வந்துடும் ஸோ ரிங் ஃப்ளாஷாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கும் ட்ரைபாடு யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் எதுக்காக இது நான் பண்ணுறேன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப நிறையா எடுக்கணும் பஸ் மோடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பஸ் மோடில் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்கா இது யூஸ் பண்ணலாம் பஸ் மோடு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன மூவ்மெண்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்செக்ட் எடுக்கிறீங்க ஒரு சின்ன மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்க போக்கஸ் பண்ண முடியாது ஃப்ரீக்வெண்டா அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணிட முடியாதுங்கும் போது நீங்க பஸ் மோட்ல போட்டுட்டு நீங்க கேமராவை இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப ஒரு பத்து பத்து ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு நல்ல ஷார்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு அப்ப அந்த பஸ் மோடுக்கு நீங்க மூவ் பண்ணும் போது கிடுக்கு கிடுக்குன்னு எடுத்துட்டே இருக்கும் போது அந்த மாதிரியான லைட் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இதா இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ரிங் ரிங் ஃபிளாஷ் பார்த்துக்கோம் இப்ப ட்வின் ஃபிளாஷ் அது டூ ஃபிளாஷஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் மாக்ரோ ஸ்பெஷல் மாக்ரோ ஸ்பெஷல் இது வந்து கேனன் ஓடது கேனன் ஓடது ஒன்னு இருக்கு அது வந்து அந்த ரிங் ஃபிளாஷ் காமிச்சீங்களா அதே மாதிரி டிட்டோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ட்வின் ஃபிளாஷ்னு சொல்லுவோம் இது வழக்கம் போல இது வித் ஒயர் இது என்ன எப்படி ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா இதை வழக்கம் போல இங்கே ஃபிட் பண்ணிட்டு இதுக்கு ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அடாப்டரை நீங்கள் இந்த இடத்துல இப்படி ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா இப்படி வந்துடும் ஸோ ஃப்ரண்ட் ஏஜில் ஃப்ரண்ட்ல இப்படி இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் உங்களை வசதிக்காக நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து எங்கே வேணாலும் இப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாங்க இதையும் அதே மாதிரி எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது நான் எக்ஸ்டர்னலாக அடிஷ்னலாக வாங்கினேன் டிஃப்யூசர் நான் போட்டுக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு அந்த உள்ள உள்ள ஃப்ளாஷ் தெரியாது இதில் இன்னொரு வசதிகள் என்னென்னா இது எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் திருப்பிக்கலாம் ஸோ இங்கே கேமரா இருக்கு லென்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி எந்த இப்படியும் வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கே வேணாலும் நீங்கள் சுற்றி கொண்டு போய்க்கலாம் இதையும் எங்கே வேணாலும் கொண்டு வந்து கொண்டு போய்க்கலாம் அந்த ஒரு வசதியை இதில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கேனோனோட டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஃப்ளாஷ் அடுத்தது ஒலிம்பஸ் ஒலிம்பஸ் கேமரா யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட சிமிலர் அதே மாதிரி சிமிலர் தான் ட்வின் லென்ஸு இதுலேயும் அதே மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதான் ஃப்ரண்ட் லேஜில் எங்கே வேணும் இப்போ ரெண்டு சைடில் இங்கே இங்கே சப்ஜெக்ட் இருக்கு நீ இந்த மாதிரி வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த அதாவது கிளாக் வைஸ் பொசிஷன் சொல்லுவோம் த்ரீ நைன் இது லெவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா லெவன் ஓ கிளாக் இது வச்சுக்கலாம் டுவெல் ஓ கிளாக்னா இங்கே டுவெல் ஓ கிளாக் இப்படி எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து அதை மூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்ததாக இதுலேயும் ஆங்கிள் இருக்குது இது வந்து டிஃப்யூசர் டிஃப்யூசர் லாக் ஆகிக்கும் டிஃப்யூசர் வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா இதை இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃப்ளாஷு இந்த ஃப்ளாஷோட ஆங்கிளையும் நீங்கள் திருப்பி கொடுக்க முடியும் அதுதான் இதில் இதில் ஒரு விஷேஷம் என்னென்னா இப்போ ரொம்ப ஓவர் பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் டைரக்ஷனாக இப்படி மாற்றிக்கலாம் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இருக்குது டைரக்ஷன் இங்கே போயிட்டு பாருங்க இப்போ இப்போ டூ இயர்ஸ் இப்படி வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் இன்னுமா இப்படி திருப்பிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்துடுச்சு ஃப்ளாஷ் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பொசிஷனில் வேரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒலிம்பஸ் மாடல் ஒலிம்பஸில் மாக்ரோ பிளஸ் எஸ்டிஎஃப் எயிட்ன்ற மாடல் இது ஒலிம்பஸ் லென்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒலிம்பஸ் பின் பாருங்க இது வேறு மாதிரி இருக்கும் பாருங்க ஒவ்வொரு எல்லா எல்லா மேக்கும் எல்லா பிராண்டும் ஒரே இது ஒரே சைஸ் இருக்காது நிக்கன் வேற மாதிரி இருக்கும் கேனன் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒலிம்பஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் பென்டெக்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் சிங்கிள் பின் உள்ளது வந்து டிடிஎல் இருக்காது இந்த
ஸோ இது வந்து கமாண்டர் பேர் நிக்கானோட கமாண்டர் அது இந்த பிளாஷ் இருக்கிற இடத்துல நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த ஒன்னு மட்டும் நான் இதுல வந்து காமிக்கிறதா கிளிக் பண்ணிருக்கேன் இது வழக்கம் போல இந்த லென்ஸ்ல இங்க முன்னாடி காய்க்கும் அந்த ட்வின் லென்ஸ் பார்த்தோம் அந்த ரெண்டுமே வந்து வித் ஒயர் இது வித்வுட் ஒயர் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இதுலயும் வந்து நீங்க இந்த எந்த ஆங்கிள் லென்ஸ் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் லென்ஸ் இப்படி இருக்கு ஸோ இதை வந்து இந்த பொசிஷன்ல நீங்க இந்த எந்த பொசிஷன் வேணாலும் மாத்திக்கலாம் இதுலயும் அதே மாதிரி இந்த ரொட்டேஷன் எங்க வேணாலும் கொண்டு போய்க்கலாம் மேல இப்படி மேல கொண்டு போய்க்கலாம் ஆஹ் அடிஷனா நீங்க எத்தனை வேணாலும் அடிஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுல ரெண்டு நாலு வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் எட்டு இடமா வைக்க முடியும் நினைக்கிறேன் எட்டு வச்சீங்கன்னா ஃபுல் ரவுண்ட் வந்துடும் பட் ஓவர் பவர் இதனால பவர் அதிகமா இருக்கும் இது வந்து டிஃபியூசரோட இருக்கு இது வித் அவுட் டிஃபியூசரோட இருக்கு இது இதுல ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இதுல ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாக்கா எங்க வேணாலும் இப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது நிக்கான் பிராண்டுக்கு இதுல ட்வின் பிளாஷ் ஓகே பிளாஷ பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நெருங்கி வந்துட்டோம் பண்ணிட்டோம் இது இல்லாம தேர்ட் பார்ட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மெக்ஸ்லயே இது ஒரு இது நான் வந்து முன்னாடியே சொன்னேன் நம்ம பிளாஷ் வந்து நம்ம இந்த ரெகுலர் பிளாஷ் வந்து மேல இருக்கு இப்படி லைட் போக்கஸ் ஆகும் இந்த இப்போ இந்த ஒரு பிளாஷ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள வந்து நம்ம இப்படி மாத்த முடியும் அப்ப இதுல நீங்க இப்படி ஃபிட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்கா லென்ஸுக்கு லென்ஸுக்கு முன்னாடி இப்படி ஃபிட் பண்ணீங்கனாக்கா இந்த ஆங்கிள் பாருங்க கீழ் நோக்கி இருக்கு பாருங்க ஸோ இங்க நீங்க மவுண்ட்ல நீங்க லென்ஸ் இது பிளாஷோட மவுண்ட் நீங்க ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதோட லைட் வந்து பாஸ் ஆகுறதுக்கு டுவேர்ட்ஸ் கிரவுண்டு இப்படி இந்த பக்கம் போகும் அதனால உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்டுக்கு லைட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இதை வந்து நீங்க மாற்று ஃபோட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணலாம் ரெகுலர் போட்டோகிராஃபி வேணாலும் இதை வந்து நீங்க ஹைட் மாத்திக்கலாம் இந்த ஆங்கில மாத்துறதுனால இப்படி வரும் நீங்க இப்படி இருந்ததுனாக்கா நீங்க டைரக்டா போட்டோட்டுக்கோ மாத்திக்கோ நீங்க இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் மாற்றுறதுனால இப்படி ஆங்கில மாத்திக்கிட்டீங்கன்னாக்கா இதுவும் நெட்ஸ் நெட்ஸ்ன்ற கம்பெனி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஃப் மாடல் ஓகே சார் இப்போ மாத்திரால இன்னொரு பெரிய இது வந்தாக்கா ஃபோக்கஸிங் கொஞ்சம் லைட் ரொம்ப டிம்மாக இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் குறவா இருந்ததுனாக்கா ஃபிளாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் லைட் வந்துடும் பட் ஃபோக்கஸிங்க்கு உங்களுக்கு லைட் இல்லைன்னா கஷ்டமாக இருக்கு இல்லைங்களா அதனால எல்லா ஃபிளாஷுமே ஒரு அந்த மாடலிங் லைட் மாதிரி சின்னதாக ஒரு லைட் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒலிம்பஸில் ஸ்பெஷலாக அது பண்ணியிருக்காங்க ஒலிம்பஸில் இந்த மாதிரி ட்வின் இது ஒரு ட்வின் லென்ஸ் இது பாருங்க இந்த ரெண்டு லைட் நீங்க அந்த கேமரா பாடியில இதுலயே கூட போடலாம் இந்த பாடியில இங்க ஒரு கேப் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்லாட்ல இதை வந்து நீங்க ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் வழக்கமான இது மாதிரி இப்போ ஃபிட் ஆயிடுச்சு இதுல வந்து நீங்க லைட்டை நீங்க லைட் முன்னாடி ஸோ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா சப்ஜெக்ட் மேலே எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து லைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஒலிம்பஸ் லென்சஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்களா அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த இந்த இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை இருக்கிற லென்ஸை தான் நான் பயன்படுத்தணும் இருக்கிற ஃப்ளாஷை தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ரெகுலர் நீங்க பிளாஷ் எங்க வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பிளாக்கெட்ஸ் இருக்கு இந்த பிராக்கெட்ஸ் வந்து இது கேனோட ஒரிஜினல் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கேமரா பாடி வந்து இந்த இடத்துல இங்க வந்து லென்ஸ் ஃபிட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த இடத்துல லென்ஸ் வந்து ஸோ கேமரா பாடிக்கு சைடில் வந்து லென்ஸ் வந்துருக்கு அதை வந்து நீங்க ஆங்கிள் திருப்பிட்டீங்கன்னாக்கா அது ஏன்னா எல்லா இப்ப எல்லா லென்ஸுமே வந்து நீங்க ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இல்லையா அவங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ வந்துருச்சு முன்னெல்லாம் ஒன
இப்போ திரும்பி திரும்பி அந்த ஹெட்டை நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் அப்படி திருப்பும் போது உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டு இந்த மாதிரி உள்ளது வந்து ப்ராக்கெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபிளாஷ் ப்ராக்கெட் அது இது ஒரு டைப் இருக்குது இன்னொரு டைப் ஃபிளாஷ் ப்ராக்கெட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இப்படி இருக்குங்க இப்படி இருக்கும் ஸோ ஹைட் அதிகமாகிக்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து கேமரா பாடி இங்கே ஃபிளாஷை ஃபிட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதோட ஹெட்டுக்கு கொஞ்சம் இது நேராக போனாலும் ஹைட் அதிகமாக்கிறதுனால இங்கே எதாவது டெஃப்யூசர் யூஸ் பண்ண முடியும் லென்ஸுக்கு அதுக்கும் நல்ல கேப் மெயின்டைன் ஆகும் அதனால் டெஃப்யூசர் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து மாக்ரோ டிஃப்யூஸ் மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் இது இது முக்கியமான இன்னொரு வெரைட்டி இது ரொம்ப ஹைலி ஸ்டாண்டர்டான இப்போ நோவோஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி வருது இப்போ இதில் என்னென்னா அங்கே கேமரா பாடி இங்கே இருக்கும் கேமரா பாடி இங்கே இருக்கும் இங்கே ஒரு லென்ஸ் இங்கே ஒரு லென்ஸ் இந்த லென்ஸ் இப்படி டூ இயர்ஸ் இப்படி ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு லென்ஸை இப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஆங்கிளில் இங்கே இருக்கிற சப்ஜெக்டுக்கு கிளியராக தெரியும் இதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதில் சைடில் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ லென்த்தில் வேணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா இந்த ஆங்கில ஃப்ளாஷோட ஆங்கிளில் வந்து இந்த டயர்ஸ் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி உள்ளது அந்த ட்வின் லென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்கெட்ஸ் ஓகே சார் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஃப்ளாஷும் நம்ம முடிச்சுட்டோம் லென்ஸ் முடிச்சுட்டோம் ஃப்ளாஷ் முடிச்சுட்டோம் இந்த ப்ராக்கெட்லேயே அடுத்ததாக உங்களுக்கு மாத்திர ஃபோட்டோ ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வந்து ரெயில் ரெயில் எதுக்காக ரெயில் நம்ம கையில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து மாத்திர ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து ரொம்ப நுணுக்கமான வேளாங்கிறதுனால கையில் இருந்தால் எந்த எப்படி இருந்தாலும் வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸுக்கு போக போக அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ரிசல்டிங் பிக்சரில் அதுக்கு என்ன வழி அப்படின் போது அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஏன்னா எம்எம் கணக்கில் நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் தேவைப்படும் ஸ்மூத்தாக பண்ணணும் அதுக்காக உள்ளது தான் வந்து ரெயில்ஸ்னு சொல்லுவோம் மாக்ரோ ரெயில்ஸ் இது த்ரீ வே மாக்ரோ ரெயில்ஸ் என்ன இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த ஸ்க்ரூவில் இந்த பாடி ஃபிட் ஆகிடுங்க இதை இதை வந்து கரெக்டாக இது பண்ணிக்கோங்க இந்த பாடி இதில் ஃபிட் ஆகிடும் ஃபிட் ஆன பிறகு நீங்கள் அந்த இதில் வந்து இதை மூவ் பண்ணிங்கன்னாக்கா இது டூ வேன்னு சொல்லுவோம் இந்த கேமரா வந்து இப்படியும் இப்படியும் மூவ் ஆகிக்கும் இந்த இந்த நாப்பை நீங்கள் இது பண்ணும்போது இந்த நாப்பு பண்ணும்போது கேமரா இப்படியும் அப்படியும் மூவ் ஆகிக்கும் இதை இந்த இந்த இதை மூவ் பண்ணும்போது கேமரா முன்னாடி மூவ் ஆகிக்கும் இது பாருங்கள் இதை முன்னாடி மூவ் ஆகிக்கோங்க இந்த இதில் இது ஃபிட் ஆகும்போது இந்த கேமரா வந்து இப்படி முன்னாடி வரும் ரொம்ப பிரிசியஸ் அதாவது ரொம்ப நுணுக்கமாக ரொம்ப எம்எம் கணக்கில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இப்படி இந்த நாப்பை நீங்கள் இந்த லென்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிக்காமல் இதை மூவ் பண்ணி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுதான் இது வந்து த்ரீ வே ரெயில்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரெயில் ஆரியாயில் ரெயில் இது வந்து டூ வே இப்படியும் கேமரா மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் கேமரா ஸோ அதனால் ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஏன்னா பெரும்பாலும் நம்ம மாத்திரவில் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதை ஒரு இடத்துல நம்ம லென்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மூவ் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் வந்து வேறு ஆகும் அதுக்காக உள்ளது ரெயில்ஸ் ஓகே இந்த ரயில்லையே இன்னொரு வெரைட்டி என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ரயில் இது வந்து மோட்டரைஸ்டு மோட்டரைஸ்டு ரயில் இதில் வந்து கேமரா ஃபிட் ஆகிடும் இது வந்து இந்த சென்டரில் ஒரு த்ரெட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பக்கமும் ரயில்ஸ் இருக்குது இதில் இந்த இது மூவ் ஆகும் நம்ம செட் பண்ணும்போது மூவ் ஆகிடும் என்ன செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கேக் ஷாட்டுன்னு ஒரு ஸ்கேக் ஷாட் எஸ்டி ஏசிகே எஸ்ஹெச்ஓடி அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதில் செட் பண்ணியிருக்கேன் செட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் ஸ்டார்ட் கொடுக்கும்போது நல்லா கவனிங்க இது மூவ் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ரயில் வந்து மூவ் ஆகும் இது த்ரெட்டு சுற்றுது பாருங்கள் இது வந்து மூவ் ஆகும் அதாவது இந்த டோட்டல் பாடியும் 
ออกเดมมวยกันเออมวยกันเจอรงเราเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดมมวยอัพเดวันนี้มุมทุยมุมทรีมุมนี่นี่แกเซตปนิดีนะเกิดคิดเกิดคิดเกิดคือว่าเคมราโอ้ได้บาดีเลยเด็กเด็กที่นั่นนี่สูรีดีนะแต่โอ้โหรีมุมมุกโอ้ไม่ละโอ้โหรีเซนติมิตรก็นี่เอ็นน่าเซตติ้งส์ปนริงเลยว่าเซตติ้งส์ก็คือโอ้โหรีเซนติมิตรเราพัฒน์ตระเวนปนนนอปติสุนีนะโอ้โหรีโอ้โหรีเซนติมิตรวันนั้นมีนูโรไรเลยโอ้โหรีคลิกอาดัวปนิดอาทิตย์เซนติมิตรมัวก็โอ้โหรีคลิกอาทิตย์เซนติมิตรก็โอ้โหรีโอ้โหรีคลิกปนิดพัฒน์สุนีนะพนี่แกแคมราเวตตัวนั้นนะอีดูตัวนั้นนะจะใช้ปานแล้วพวกที่แคมราเวชิตสัตว์ที่เวชิตนี่แกจะเลยนี่แกซิงเกิลโอเคคลิกคุณที่นี่นะครับยับปริเซนติเมตรนะเซนติเมตรยามมุมนะยามมุมนี่แกจะเลยเซตปนิกเซตปนิกนะครับอาดูว่าอัตโมติกะคลิกตัวไอเดียอาดูโบว์โบว์ก็คงจะวายร์มัตุนั้นมาหรอกบาดีกีแกบาดีตัวนั้นมาดีแกนั่นนะแกนั่นนี่นะแกนั่นนี่แกนั่นนี่แกนั่นอภิญญ์ก็มาดีกันอันนี้ถ้าอันนี้นี่แกแคมราบาดีเลยจะเซตปนิกนะครับอีกเซตปนิดีนะครับโอ้โหรีเซนติเมตรก็อาดัวเว่มาร์มาร์มาร์ปนิดเอันเดอร์พัฒน์พัฒน์โอ้โหรีเซนติเมตรพัฒน์เซนติเมตรไปถึงมารุดิมแบ็กมารุดิมปาร์เรย์พูชินกันตรงอันเดอร์ตัวเล็กน้องน่าละคัมเมนต์ปนิกล่ะรีเวิร์สเลวาร์น่าละปนิกล่ะนี่ก็รู้ว่าเฮียนะเรลมาโครฟูดาเวกี้รุ่มเบอยูสปลาวดุกงอูเดนนั่นมากรุ๊ปเลือดเสวาจีอันเดอร์นารีย์พิสไตคีปนิดกันอาวุธกล้าอีกอันเดอร์รุ่มเบอแบบตาไปนบารุกุดีอันเดอร์ชีโน่สแตทช็อตเรย์อะไรนี่เพื่อเรื่องนี้สัปเลย์เลยวัดปนทั้งเรื่องมอเตอร์เลยวัดปนทั้งเรื่องโอรุเบลล์อัลดอร์เลยปนนนนอะไรนี่สุนีนะครับแบตเตอรี่ขันปนิกล่ะโอรุแบตเตอรี่อะไรก็เสียชีวิตเนี่ยนี่แบตเตอรี่เลยขันปนทั้งหมดอยู่นะสุดปนละอ้าวมาเจอกันเต็มหมดเลยปนีน่าดูตรงนี้เลยโอเคโอเคอ่าอีโดอีโดอะไรก็อีโดอีโดอีโดอุ้งลูกเกอร์บักการ์ดนู้นนะกรุ๊ปปะแก Ah, mudah juga. Kunci kas ni, nama Indian market ni ada. USA friends yang beri aku asli, lah. So, ini dalam tu nari anda, ini kamera fix pun tu, tripod lepas pun tu, mana tools ni, lah. Ah, ini tu bandar kamera body kah. Body fix pun dia, na, ini tu body macam muka itu. Okay, ini main itu adalah muka itu. No flexible. Ini satu itu untuk makro special kasar makro itu ramah special lah peninah satu sih. Kamera body itu, ini ini lens itu untuk makro itu. Ini untuk kita untuk kita untuk fit panir orang macam mana? Ini untuk fit panir itu. Ini bellow sana ni lah. Bellow type itu itu per bellow itu lah untuk untuk kita itu muka haram tu. Muka ni kan kita, ni mari, ini tu, ini adalah lens kita, ini adalah untuk makro lens, ini adalah lens kita, so ini pakai, ini pakai mount kita, ini adalah mount kita mount, micro focus mount, ini pakai Olympus lens fix pun kita, ini adalah untuk agi dia untuk dia lens, ini pakai ini adalah untuk ni, move pun move pun, ni untuk makro kita lagi, ini ramai, ini punya kasih naik, ramai kasih naik itu. Ini lagi, yang mana plus point, ada aduhan dia kan sih leh zat belos. Ipa ni jadi pusat kami ikhaya opin sini, na, ini ada orang orang sih, ni mana ini ada tilt shift. Di atas lah, ini tilt shift ini sulu ni lah, anda tilt shift ni tu orang orang itu kuli. Kena pun lah, opin kaki na, ini betul betul cukup lah. Ipa pernah, ipa side lah, nama ini dia niara ke, ana lens pernah itu mari cepat ni orang, ada yang ini pakai pon na, ini pakai mari ke. Ipa pati na perih pernah, nehara yang tu tu, ipa ya perih pernah, lens perih mari, jadi na, ada yang ipa ipa pati na, ipa 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 mari, itu tu center position nehara yang tu perih, ada, ana lens position na, ipa ni ipa ni ya mari kita, ada tilt, tilt pandra, ni mari move pani, ada tilt pani tu tight pani kita, pani tinggal na ka nehara position la, nehara illa na, ada tu, makro foto orang ini perih ya bishe, ina na. Ning ya, yang mana subjek itu, umpa nine notes, nine er, umpa micro size size subjek tu ni ya, makro. Adik itu. Anu mungkin niat lah, depth of field umpa kamin sulit. 
அப்ப டெப்த் ஆஃப் பீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அதாவது மறைமுகமா இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது என்ன பிளான் அதுக்கு பேரில் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு நம்ம சென்சாருக்கு கேமரா பாடிக்கு பேரில் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நான் சொல்றது புரியுது இல்லைங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு தான் சப்ஜெக்ட்னாக்கா லென்ஸ் நீங்க ஏதாவது கேமராவை கம்பெனி இது கேமராவை இது பண்ணிக்கல இப்படி நேராக இருந்ததுன்னா இது நல்லா விழும் நீங்க இது இப்படி ஆங்கிலா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்ல இருக்கும் மற்றது இந்த போர்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்ல இருக்காது அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பிளானுக்கு பேரில் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு எறும்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்க கேமராவுக்கு இந்த இந்த எறும்பு பேரெல்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் சைஸும் வந்து ஃபோக்கஸ்ல இருக்கும் கொஞ்சம் ஆங்கிலா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இருக்கும் மீதி ஆகாது அதுதான் பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்போ மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கணுமோ அது வந்து அந்த பிளானுக்கு பேரெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இப்போ பேரெல்லாம் எடுக்க முடியாத கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது அந்த பேரெல்லாம் மாற்றுறது தான் இந்த ஃபீல்ட் அண்ட் ஷிஃப்டிங் இந்த ஷிஃப்டிங் இந்த ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த இப்போ இப்படி இல்லாமல் பேரெல்லாம் இல்லாமல் இப்படி தான் இருக்குது இந்த ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம இதை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அது அந்த சென்சாருக்கு பேரெல்லாம் கொண்டு போகிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல கெட்டா ஃபீல் கிடைக்கும் அதுக்காக உள்ள ஸ்பெஷலைஸ்டில் இன்னும் தான் ஓகே இப்போ அன்போஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சில அடிஷ்னல் இன்னும் ஒரு நைட் இருக்கு இங்கே இது வந்து ஏஎஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி எஃப் அப்படிங்கிறது பென்டெக்ஸுக்கான லென்ஸு இது இந்த லென்ஸ் முன்னாடி இதை இருக்குங்களா no, புரியுதுங்களா <laughs> ஒன்றுக்காக <laughs> இந்த இது இந்த இந்த ஒயிட் வந்து பெரும்பாலும் நல்ல டிஃபியூஸுக்காக டிஃபியூசிங் லைட்டுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி இப்போ எல்லா பிராண்டும் காமிச்சோம் சோனி இது வந்து சோனிக்கு உள்ளது சோனி இது இதுவும் வந்து ஆன் பண்ணி காமிக்கலாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது பாருங்க இதுதான் சோனி இது சோனியோடது இது இதில் என்ன எல்லா ட்வின் ஃப்ளாஷ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலன்னாக்கா ஏதாவது ஒரு சைட் கட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்க ஒரு சைட் கட் ஆகிடுச்சு லெஃப்ட்னா லெஃப்ட்டு ரைட்னா ரைட்டு ரைட்டில் இருக்குது இப்போ லெ ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ லெஃப்டில் இருக்குது ஸோ நான் காமிச்ச எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த ரெண்டு ரெண்டு சைட் டியூபை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி தான் அதில் வந்து பர்டிகுலராக அந்த மெட்ஸில் வந்து ஆங்கிளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மெட்ஸ் பிளஸ் சொன்னீங்களா இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துப்போம் பாருங்க இந்த உள்ளுக்குள்ளே தான் அது அந்த ஃப்ளாஷ் இருக்கு ஃப்ளாஷ் டியூபு இருந்தாலும் அது தெரியாது ஆனால் இங்கே கிளிக் கிளிக் நீங்கள் உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கும் நீங்கள் வந்து அந்த பொசிஷனை நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பட்டனை வச்சு ஒரு மூணு ஆங்கிள் இதையும் இதையும் உள்ளுக்குள்ளே இன்பில்ட்லேயே அதை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃப்ளாஷோட பொசிஷன் இப்படியோ இல்லை இப்படியோ இல்லை இப்படியோ கொஞ்சம் அது உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த பொசிஷன் வந்து மாறிக்கும் ஆங்கிள் மாறிக்கும் ஓகே லைட்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் மாக்ரோவுக்கு இல்லை மாக்ரோவுக்கு யூஸ் பண்ணலான்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் ஐஸ் லைட் பேர் இந்த ஹேண்ட் ஹெல்டு ஐஸ் லைட்டு இது ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து எந்த லைட்டுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா இது அதுக்கு கேமராவுக்கும் இதுக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லை தனி பேட்டரி பேட்டரி ஆப்ரேட்டடு ஸோ இதுக்கு ஆன் பண்ணிக்க 
இதை வந்து நீங்க ஃப்ரண்ட்ல இப்படி அந்த சப்ஜெக்டுக்கு லைட் பண்ணிட்டு நீங்க கேமராவோட இங்கே வச்சுக்கலாம் அதுக்காக ஐஸ் லைட்னு போது பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரி தனியாக எடுத்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஜென்ரல் போட்டோகிராஃபி ஜென்ரல் போட்டோகிராஃபிக்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பரவாயில்ல நல்லா தெரியுது அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரிய ரைட் இந்த ஜென்ரல் போட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப போட்டபிள் ஹேண்டியாக இருக்கும் அதனால் மாக்ரோ போட்டோகிராஃபிக்கும் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஐஸ் லைட்ஸும் கூட இதில் நல்ல பிராண்டஸ் பிராண்ட் பிராண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது பட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கூட ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேஸ் சம்மந்தப்பட்டது நிறைய காமிச்சிட்டேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றே ஒன்று இன்னும் ஒன்றே ஒன்று வந்து காமிக்கணும்னு வச்சுருக்கேன் பழைய ஒலிம்பஸ் சாரி ஒலிம்பஸ் ஒலிம்பஸில் ஓம்னு ஒரு மெத்தட் ஓம்னு ஒரு ஓஎம் அப்படின்ற மவுண்ட்டு ஒலிம்பஸ் ஓஎம் லென்ஸ்னு பேர் அவங்க வந்து இந்த மாக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அப்போ பிரமாதமாக நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதோட ஒரு ரயில் தான் இந்த ரயில் அன்னரி பெல்லோஸ் தான் அன்னரி பெல்லோஸ் தான் ஆனால் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கு செகண்ட் திங் ரொம்ப ஸ்மூத் ஸ்மூத் நல்ல ரஃப் எல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பெல்லோஸுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக லென்ஸ் அதுதான் அதுக்கு இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் வழக்கமாக இந்த பக்கம் பாடி இந்த பக்கம் நீங்கள் அந்த மவுண்ட்டுக்குள்ள லென்ஸை யூஸ் பண்ணிப்பீங்க அந்த கேமராவுக்கும் இல்லை அந்த பிராண்ட் லென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் இதுக்கு இந்த பெல்லோஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குன்னு நாளே நாலு லென்ஸ் போட்டுருக்காங்க அந்த நாலு லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த இது பாருங்கள் இது சாதாரண மவுண்ட் மற்ற லென்ஸ் மாதிரி இருக்காது இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒலிம்பஸ் ஒலிம்பஸில் இந்த மவுண்ட் பாருங்கள் இதை வந்து இதில் ஃபிட் ஆகிக்கிறது ஸோ பெல்லோஸ் லென்ஸ்னே பேர் அதுக்கு இது வந்து மாக்ரோ லென்ஸ் மாக்ரோவாகவே பண்ணியிருக்காங்க ஆட்டோ மாக்ரோ ஓஎம் சிஸ்டம் ஒலிம்பஸ் ஜப்பான் லென்ஸ் ஸோ இது இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போக்கல் லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் எஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து இதில் ஃபிட் ஆகிக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் எப்படி நீங்கள் லென்சஸ் மாக்ரோ லென்சஸ்ன்னு பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி இந்த பெல்லோஸுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டக்கூடிய போடக்கூடிய நாலு லென்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு லென்ஸ் இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் ஏ எயிட்டி எம்எம் எயிட்டி எம்எம் லென்ஸ் கிட்டத்தட்ட அதே சிமிலர் இது தான் ஆனால் அது போக்கல் லென்ஸ் மட்டும் மாறும் அதையும் வந்து நீங்கள் இதில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்டில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து எப்பவுமே அதை மூவ் ஆகக்கூடியது தான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த பக்கம் வந்து ஒலிம்பஸ் ஓஎம் பாடி இருக்கணும் ஆர் அடாப்டர் போட்டு இப்போ எந்த கேமரா வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருக்கிற ஒலிம்பஸ் எம்எஃப்டி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஸோ இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக மாக்ரோக்குன்னு இல்லை பெல்லோஸ் லென்ஸ்னே பேர் ரெகுலர் லென்ஸ் கிடையாது இதை வந்து வேறு எந்த பாடியிலும் நீங்கள் போட முடியாது அடாப்டரும் கிடையாது வேறு எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது இதில் மட்டும்தான் இதை வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை அந்த ரிவர்சல் ரிவர்சலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே த்ரெட் இருக்கு ஸோ ரிவர்சலுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மற்ற ரெண்டும் பாருங்க இந்த சேம் டிசைன் கிடையாது மற்ற ரெண்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டானது டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் அதே தான் அந்த அந்த நாலு லென்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த பெல்லோஸுக்கு ஒலிம்பஸில் போன நூற்றாண்டில் அதாவது நைன்டீன் எயிட்டிஸில் எயிட்டிஸ்க்கு முன்னாடி போட்டிருக்காங்க அந்த நாலு லென்ஸில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் எயிட்டி பார்த்தோம் அது ரெண்டும் சிம்லர் இது வந்து ரெண்டும் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்து பாருங்க இதுதான் ரொம்ப சின்ன சைஸ் ஒரு கட்டுற சைஸ் தான் இருக்குது கட்டவர்கள் சைஸ் தான் கட்டவர்கள் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் எம்எம் நினைக்கிறேன் எயிட்டீன் எம்எம் சாரி டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் இதை வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஒரு மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு லென்ஸு ப்ளஸ் இந்த மவுண்ட்டு அந்த ஒலிம்பஸ் மவுண்ட் இதில் வந்து த்ரெட் இருக்கும் இந்த நாலு லென்ஸில் மூணு காமிச்சிட்டேன் இது வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் எம்எம் தேர்ட்டி எயிட் எம்எம் இதில் ஒரு சைடு வந்து த்ரெட் இருக்குது அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் வந்து இதில் அந்த அடாப்டரில் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து இதை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த
இதுல வந்து இந்த எயிட்டீன் எம்எம் தான் வந்து அதிக மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேஷன் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கணும் கொஞ்சம் சில சில விஷயம் விஷயம் உள்ள ஜீவராசி அப்படின்ற மாதிரி தேல் அந்த மாதிரிலாம் புலவி அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கணும்னா இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பண்ணிக்கலாம் நீங்க ரொம்ப க்ளோஸா போய் எடுக்கலாம் ஒன்றும் எந்த டேஞ்சரஸ் இது இல்லைன்ற கண்டிஷன் வந்து இந்த எயிட்டீன் இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் அந்த இந்த லென்சஸ் ரெண்டுக்கும் மீடியமா மிடிலா இங்க வந்து எயிட்டி எம்எம் லென்ஸ் இந்த நாலு ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஓஎம் சிஸ்டம் தெரியும் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அதில் கிடைக்கும் ஒலிம்பஸ் ஓஎம் சிஸ்டம்னு போட்டு பாருங்க நிறைய விஷயங்கள் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே இந்த இது இல்லாம மாக்ரோ போட்டோகிராஃபிக்கு அப்போ எவ்வளோ நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டீப்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டீப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வேரியபிள் இந்த நாலு லென்ஸ் மட்டும் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதான் இதோட ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னன்னா இது அந்த ஓஎம் மவுண்ட் ஓஎம் பாடி ஒலிம்பஸ் ஓஎம் பாடி இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த மவுண்ட் வந்து இந்த நாலு லென்ஸ் மட்டும் தான் இதுலேயும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த லென்த் இருக்கிறதுனால வேற எங்கேயுமே அதை யூஸ் பண்ண முடியாது நான் ட்ரை பண்ணேன் எங்கேயுமே பண்ண முடியல இது இப்போ ஃபிட் ஆகிடுச்சு பாருங்க இது ஃபிட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ இப்போ இந்த பக்கம் பாடி இது வந்து இப்போ லென்ஸ் இருக்கு என்ன விசேஷம்னா இதை வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டீம் வேரியபிள் நான் அந்த இதுக்கு காமிச்சோம் உங்களுக்கு கேனனில் ஃபைவ் கேனன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் காமிச்சிங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து வேரி ஆகிக்கலாம் ஒரு வேரியாக ஆக இந்த ஒரே லென்ஸில் நீங்கள் வெரைட்டி ஆஃப் மேக்னிஃபிகேஷன் எடுக்க முடியும் இது இந்த லென்ஸ் அந்த மேக்ரோ லென்ஸ் நாலு சொன்னீங்கன்னா அந்த நாலுமே இதில் ஃபிட் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு லென்ஸ் மட்டும் இந்த அடாப்டரோட வந்து இதில் ஃபிட் ஆகிடும் இந்த பக்கம் பாட்டிங்கன்னா இது இந்த மேக்னிஃபிகேஷன் விஷயம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த எயிட்டின் எம்எம்ஏ வந்து ரொம்ப மேக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாக உள்ளது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப க்ளோஸாக போக முடியும் இது வந்து அவர் சிவாஜி கேட்ட மாதிரி இது வந்து நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் மைக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது ஜென்ரலாக மேக்ரோ நீ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டீமில் போட்டிங்கன்னா மாக்ரோவே நீங்க எக்ஸ்டென் டீமில் போட்டிங்கன்னா அது மைக்ரோவாக மாறிடும் நிறைய மேக்னிஃபிகேஷன் ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு டெட் அனிமலில் வந்து நிறைய சயின்டிஃபிக் ரீசன் தகவல் தகவல் இந்த ஜுவல்லரி ரொம்ப க்ளோஸாக ஹைலி மேக்னிஃபிகேஷன் இந்த லென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இறுதி பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இதுவுமே காமிச்சிட்டேன் மெயின் பார்ட்ஸ் மெயின் திங்ஸ் எல்லாமே நான் டெமோவில் ஷோ பண்ணிட்டேன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு கேமரா லென்ஸு லைட்டு தொடர்பு இல்லாத ஒரு ரெண்டு ஐட்டம் மட்டும் நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த பிளாம்ப்னு பேர் பிஎல்ஏஎம் பிளாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் சார் அந்த பிளாம் இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பாருங்கள் இது வந்து எந்த எப்படி வேணாலும் வாழ்த்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் தூக்கிக்கலாம் எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் தூக்கிக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு கிளாம் இந்த வழக்கமாக இந்த கிளாம் இதை வந்து இது இதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு புறக்கடல் கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு வந்து அதை டைட் டைட் பண்ணுறதுக்காக இது பாருங்க அது விரிஞ்சு போயிருக்கு பாருங்க இப்போ அதை வந்து க்ளோஸ் ஆகுது பாருங்க இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ செடியில் வந்து ஒரு ஈ இருக்கு உட்காந்துட்டே இருக்கு இல்லை ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு பண்ணணும் அந்த அந்த கிளை அந்த பிரான்ச் மட்டும் ஆடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபிட் பண்ணிட்டு அந்த பிரான்ச்சஸை வந்து நீங்கள் கைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா காற்றுல அது ஆடாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் எடுக்க முடியும் அதனால் மாத்திர ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அவுட்டோரில் விண்டுனால எஃபெக்ட் இல்லாமல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இடத்துல நீங்கள் இந்த கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிளாம்ப் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பக்கத்தில் வேறு ஒரு பிரான்ச்சில் போட்டுட்டு நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சில் அந்த இன்செக்ட் இருக்கோ அந்த பிரான்ச் காற்றுல கொஞ்சம் ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல போட்டு அந்த அந்த இதை அந்த சின்ன கொடி அது இது அதை டைப் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அது மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறீங்கன்னா இப்போ அந்த இலையில் இருக்கிறது அந்த ஒரு இலையே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இலையோட பாட்டம் மூணில் இருக்குது நீங்கள் பாட்டம் அந்த இலையோட லீஃபோட பாட்டமில் அதை அந்த காம்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அந்த இலை ஆடாமல் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்காக வந்து கிளாம்ப்னு கேட்கும் ஓகே அடுத்து சின்ன சின்ன கிளாம்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன பர்பஸ் தான் இங்கே ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் போர்ட்டபுளாக இருக்கும் இது ஒரு இது ஒரு கிளாம்ப் இ
பட் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இருக்கு இது பண்ணிக்கலாம் இதுல ஏதாவது ஒரு நீங்க ஸ்டெம் சின்ன ஸ்டெம் வச்சு அந்த ஸ்டெம்ல ட்ராப் நீங்க இன்னொரு கையில பிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த ஷேக் இருக்கும் அந்த ஷேக் பிளர் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி ஃபிட் பண்ணுறதுக்குனாக்கா நீங்கள் இந்த இடத்துல இது வச்சுட்டு அந்த அந்த ஸ்டெம்மை நீட்டி விட்டுட்டு அந்த ஸ்டெம்மில் ட்ராப்ஸ் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு பேக்ரவுண்ட் ஏதாவது வச்சு கேள்வி பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லை இந்த மாதிரி கிளாம்ஸ் யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த இது அந்த ஜுவல்லர்ஸ் கிளாம் கிளாம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஜுவல்லர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது லென்ஸோட இருக்கு இது அந்த புறக்கடல் கிளாம்போட இருக்கும் இதுவும் ஒரு கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் ஒரு கிண்ண கீழே ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு இது வந்து எந்த பக்கம் வேணாலும் வேறு பண்ணி கொடுக்கும் இந்த கிளாம்போ நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுலேருந்து சிமிலரில் ஒரு பத்து சில கிளாம்ஸ் ஏதாவது கிளாம்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்து மாத்திரா ஃபுட் அவர்கள் யூஸ் ஆகுமான்னு பாருங்கள் இல்லை வச்சுருந்து ஏதாவது ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியுமோ இந்த மாதிரி கிளாம்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்க இது ஒரு ட்ரைபாட்லேயே போடக்கூடிய ட்ரைபாட்டில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஏதாவது ஸ்டெம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி இங்கே ஒரு ஸ்டெம்மை நீங்கள் வீட்டு விட்டுட்டு உதாரணத்துக்கு இந்த இதையே கூட இது பண்ணலாம் இப்போ இதை 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 வந்து இதில் போட்டு இதை ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டெம் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாம்ஸ் ஏதாவது கிடைச்சிங்கன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அவுட்டோரில் ஏர் விண்டு மோஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான கிளாம்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இறுதியாக கடைசியாக ஒரு விசேஷம் என்னென்னா அந்த இது சொன்னதுங்களா ஸ்டெப் ஆஃப் ஸ்டெப் ரிங்ஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் தான் முன்னாடி பின்னாடி ஸ்டெப் ஆஃப் ஸ்டெப் டவுன் ரிங்ஸ் இந்த லென்ஸுக்கு வந்து வேறு எந்த வெரைட்டி ஆஃப் லென்ஸ் வேணாலும் எதுக்கு வேணாலும் அந்த ரிவர்சல் லென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஒரு சைடு வந்து ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் இல்லைன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் எம்எம் இருக்குது அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ஸ்டெப் டவுன் அதிகமாக வேணால் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி டூ டூ சிக்ஸ்டி டூ இந்த ஃபிஃப்டி எயிட் டூ சிக்ஸ்டி டூ இந்த ஃபிஃப்டி டூ டூ செவன்டி டூ அது மாதிரி வேறு சைஸில் இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் கிடைக்கும் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரிங் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணியோ இல்லை கிடைக்கும் போது வாங்கிக்கலாம் அதுக்கான ட்ரிங்க்ஸ் தான் வந்து ஸோ அதுமாரி முடிச்சுக்கோ இன்னும் ஒரே ஒரு இது ஒன்று இருக்குது இதில் கொஞ்சம் இந்த மாத்திரம் இல்லை கொஞ்சம் நுழைஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் சப்ஜெக்டில் பார்த்துட்டோம் க்ளோஸ்அப் க்ளோஸ்அப் ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த லென்ஸ் அடிஷன் தான் இது ஒரு டைப் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா ஜப்பானுக்கு ரேனாக்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கு ரேனாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டின்னு ரெண்டு மாடல் இருக்குது இது வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ரேனாக்ஸ் மாக்ரோஸ்கோபிக் லென்ஸ் மாடல் எம் டூ ஃபிஃப்டி மேட் இன் ஜப்பான் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா எப்போ ஈவன் த்ரெட் இருந்தாலும் இது நான் கொஞ்சம் எனக்கு கிடைக்கல இதில் வந்து ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் ஃபார்ட்டி நைன் எம்எம் எந்த லென்ஸில் வேணாலும் அந்த முன்னாடி வந்து அப்படியே போய் கிளாம்ப் மாதிரி பிடிச்சிக்கும் இதுதான் லென்ஸு இந்த லென்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து த்ரெட்டு நீங்கள் மற்ற க்ளோஸ் அப் ஃபில்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் த்ரெட்டில் டைட் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து அப்படி இல்லை இதில் ஒரு கிளாம்ப் இருக்கும் அந்த கிளாம்பை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா இது இதில் வந்து நின்றுக்கும் இது வந்து இப்போ ஃபிஃப்டி டூ எம்எம்க்கும் நின்றுக்கும் ஃபிஃப்டி எயிட் எம்எம்மும் போகலாம் ஃபார்ட்டி நைனுக்கும் போகலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கும் போகலாம் வெரைட்டி ஆஃப் இதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொஞ்சம் ஃபேமஸான கம்பெனி ரெனாக்ஸ் ஆர்ஏஒய் என்ஓஎக்ஸ் ரெனாக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஒன்று இது வந்து இந்த இது கொஞ்சம் இந்த வெரைட்டியில் சேர்ந்தது இந்த மாதிரியான ஒரு லென்ஸ் ஒரு அது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி சிமிலர் தான் இந்த லென்ஸில் இது வந்து இப்படி கிளாம்ப் போட்டு இது கிளாம்பில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் கேப் இருக்குது இருந்தாலும் இது வழியாக வந்து மார்க்ஸ் எல்லாமே முடிச்சு தான் நினைக்கிறேன் செஷன் முடிவுக்கு வர டைமு இது வந்து அந்த ரிவர்சல் கிளி நான் பிரிக்காம வச்சிருக்கேன் நிக்கானுக்கு இந்த ரிவர்சல் கிளி ஆ இன்னும் ஒரே ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்றே ஒன்று இருக்குங்க ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது காலையில் கூட ஒரு செஷனில் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் சார் லாஸ்ட் பார்ட்டு லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி செஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இது ஆக்சுவலாக மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு யூஸ் ப
இந்த இது உள்ள இந்த த்ரெட்டுக்கு சூட்டபுளா இந்த த்ரெட் இருக்கும் இந்த த்ரெட்ல நீங்க பிக் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஓகே இப்ப இந்த சைடு வந்து ஆஹ் இந்த பக்கம் த்ரெட் இருக்கு இந்த த்ரெட்ட வந்து நீங்க எமோக்டி லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் த்ரெட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய த்ரெட்ல ஒரு சைடு வந்து எம்எஃப்டி அதாவது மைக்ரோ பத்தியோட மௌண்ட் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து த்ரெட் இருக்கும் அந்த த்ரெட்ல இதை போய் பிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு மௌண்ட் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஸ்க்ரூ மௌண்ட் இந்த பக்கம் ஸ்க்ரூ மௌண்ட் இந்த இந்த லென்ஸ் இதுல பிட் பண்ண இந்த லென்ஸ நான் இதுல பிட் பண்ணிட்டேன் இதுல பிட் பண்ணிட்டேன் இந்த சைடு இப்ப வந்து எம்எஃப்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எம்எஃப்டி மைக்ரோ பத்தியோட ஒலிம்பஸ் லென்ஸோட இதுவா இருந்ததுன்னா அந்த ஒலிம்பஸ் பாடியில போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் லென்ஸ் பெரிய லென்ஸ் எல்லாம் நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் காமிச்ச இந்த நாலு வெரைட்டி மாதிரி அதுல வெரைட்டில ரெண்டு வந்து இந்த மெத்தட் மத்த மெத்தட் மாதிரி பெரிய லென்ஸ் எல்லாம் கப்பர் பண்ணுவோம் இதுதான் லென்ஸ் இத வந்து அந்த ரயில்ல தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் தான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா நமக்கு வேண்டியதே இல்லை இன்னும் கேட்க போனா இப்ப கொரோனாவை பாக்கணும்னா அந்த ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ல போய் பாக்கலாம் அந்த மாதிரியான லென்சஸ் இதுல வந்து டுவெண்டி எக்ஸ்னாக்க நம்ம மாக்ரோ போட்டோ யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து அந்த ரயில் மூலமா தான் நீங்க இது பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஷேக் நீங்க ஈவன் அந்த ஷர்ட்டோட ஷேக்கே வந்து இதுல வந்து சஃபர் ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால இது மாதிரி லென்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் ஓபி ஜேஇசி ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இந்த லென்ஸும் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டட் நான் ரயில் காமிச்சிருக்கீங்க அதுலயோ அல்லது இதுலயே காமிச்சிங்கன்னா இந்த ஈயோட தலையை மட்டும் கண்களை மட்டும் ரெண்டு கண்ணை மட்டும் எடுத்து காமிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து இந்த மூலமா தான் இருக்காங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபை எக்ஸ் தாண்டனா லென்ஸ் மாற்றவில் கிடையாது அதிகபட்சம் ஃபை எக்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இருக்கு அது கேனன் லென்ஸ் ஒன்று காமிச்சேன் வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் சில சில பேர் பாட்டிகள் போட்டிருக்காங்க நிக்கான்லயோ ஒலிம்பிக்ஸ்லயோ கேனன்லயோ கேனன்ல இந்த ஒன்று இருக்கு பென்டெக்ஸ்லயோ வந்து ஃபை எக்ஸ் தாண்டின லென்சஸ் கிடையாது ஃபை எக்ஸுக்கு மேல வேணும் மேக்னிகேஷன் வேணும்னா ஒரே வழி ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இது வந்து போட்டோகிராஃபி லென்ஸ் கிடையாது இது மெத்தடா நம்ம நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இப்ப நான் இது வந்து இந்த டியூபே வந்து வேரியபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்ப இந்த ஒருத்தர் சந்தேகம் கூட நடுவில் கேட்டாரு ஆஹ் அதுல மேக்னிகேஷன் எப்படி ஆகுது அது வந்து எக்ஸ்டென்ட்ரா அல்லது ஜூமா அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த ஜூம் கிடையாது கிளாஸ் கிடையாது மெக்கானிக்கலா இந்த டியூபை தான் அந்த லென்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இந்த மாதிரி ஹெலிகாய்டு பேர் ஹெலிகாய்டு ஹெச்இஎல்ஐ சிஓஐடு ஹெலிகாய்டு தான் அந்த ஃபை எக்ஸ்ல கேனல் லென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த லென்ஸ் இல்லாம இந்த செட்டப்பை பார்க்கும்போது இது மைக்ரோ லென்ஸுக்கு மைக்ரோ போட்டோகிராஃபிக்கு போயிட்டு ஸோ அதுக்கு இன்னொரு அடாப்டர் இங்கே இருப்பாங்க ஒரு ஃபோன் ஷேப்பில் இருக்கு ஒரு சைடு வந்து எந்த கேமராவோ அந்த கேமராவோட மவுண்ட் இருக்கும் இந்த சைடு வந்து இந்த இதுக்குள்ள ஃப்ரெட் இருக்கும் இப்போ இந்த இதை வந்து நீங்கள் பாடியில் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மைக்ரோ லென்ஸ் நாட் மாத்திரம் மைக்ரோ லென்ஸாக ஓகே ஸோ ஒரு எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நான் முடிக்கிற செய்தி வந்துட்டேன் ஆஹ் இனிமேல் இப்ப உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் எது இருந்தாலும் இப்ப கேட்கலாம் ஆஹ் சிவாஜி இப்ப நீங்க கேட்க கேட்கிறீங்களா ஹலோ ஹலோ ஆஹ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நான் முடித்தேங்க நண்பர்கள் நம்ம உறுப்பினர்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்டுக்கலாம் நல்லா இருந்த சஷன் ரொம்ப விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்கா இல்ல அடிஷனல் விவரங்கள் ஏதாவது தேவைப்படுதா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க சொல்லலாம் கேட்கலாம் ஒருவேளை பாசிபிள்ஸ் இருந்ததா இப்பயே சொல்லிடுறேன் ஒருவேளை டைம் எடுத்து சொல்ல வேண்டியதா இருந்ததுன்னா சிவாஜி 
சொல்லுங்க <laughs> 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 சுருக்கமாங்க <laughs> 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 ஒரு பக்கம் இன்னொருங்க ஒரே <laughs> 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 அனுபவத்துல நீங்க மிகச்சிறிய ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய சைஸ் என்ன நீங்க போட்டோ எடுத்ததுல மஸ்கோட்டோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் சைஸ் வந்து நான் சொன்னது இல்ல மஸ்கோட்டோ ஜம்பிங் ஸ்பைடர் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணிருக்கேன் அதுல கொஞ்சம் பெரிய சைஸும் இருக்குங்க சின்ன சைஸும் இருக்கு சின்ன சைஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா லென்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஸ்மால் பட்டன் இந்த இந்த பட்டன் சைஸ் தான் அதை ஓவரால் சைஸே இருக்கும் அது போயிருக்கும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன் இன்னும் நானே ஃபைவ் எக்ஸ் பண்ணினது இல்ல பண்ணினதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இது பண்ணது வந்து ரெட் வாஷ் இந்த சிகப்பு குழவி இருக்கு இல்லையா அந்த குழவிலேயே வந்து வேறிய சைசஸ் ஒரே ஒரே அது என்ன சொல்றது இதுவும் சிம்பிளவி தான் அதுவும் சிம்பிளவி தான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு எறும்பு சைஸ்ல இருக்கும் சின்ன எறும்பு சைஸ்ல இருக்கும் அதே குழவி பாத்தீங்கன்னா கரப்பாம்பூச்சி சைஸ் கரப்பாம்பூச்சி சைஸ்னா வயிட்ல பாக்காதீங்க லென்த்ல லென்த்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பாடி லென்த்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கரப்பாம்பூச்சி அளவுக்கு இந்த ரெட் வாஷ் நினைக்கூடாது <laughs> அதை நான் முன்னாடி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் எடுத்து நிறைய வாஸ்கு ஒன்லி ஃபேஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் பாடியும் போட்டிருக்கேன் இப்ப இந்த சமீபத்தில் நான் பண்ணது வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் அது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா ஒரு ஃபைவ் எம்எம் ஹாஃப் சென்டிமீட்டர் உள்ள சார் உங்க இன்னொரு லாஸ்ட் கேள்வி சார் உங்களுடைய உங்களுடைய ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஸ்டுடியோ பேஸ்ட் ஆர் இன்டோர் போட்டோகிராஃபி அதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க கொண்டு வந்து டேபிள் மேல எல்லாம் செட் அப் பண்ணி அப்படி எடுப்பீங்களா இல்ல நேச்சுரல் இதுலயும் இன்டோர் பண்றது இல்ல அது ஒன்லி அந்த 
dropping to low so bubbles or water drops or oil drops oil drops on the water surface in the variety of things you need to do in the indoor lighting 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 you need to do in the natural lighting in the photography you need to do in the indoor lighting you need to do in the indoor lighting totally wrong ஒரு <laughs> <laughs> கையில வச்சிருந்தா ஒரு தடுமாறிடுச்சு அதனால ஒரு அறிமுகமே போதும் சார் உங்களுடைய அறிமுகமே போதும்னு சொல்ல வர அது போதும் எனக்கு ஒரு போட்டோகிராஃபர் முறையில உங்களுடைய அறிமுகம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் சார் வெல்கம் சார் தேங்க்யூ சார் இது சார் நம்ம இப்ப ஃபீட்பேக் செஷன் போடுவோம் சார் ஓகே சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யார் சொன்ன ஆரம்பிக்கலாம் காயத்ரி எஸ்வி காயத்ரி உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுக்க முடியுமா ஆ சொல்றேன் சார் ஹலோ வணக்கம் சார் நான் டான்வரியில இருந்து உங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மேக்ரோ போட்டோகிராஃபினாலே உங்க ஞாபகம் தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களோட இது பாக்குறேன் நானு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேன் நல்லா இருந்துச்சு நானும் <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 
ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சார் அதாவது நான் எடுக்கிறேன் இல்லையோ இது இந்த இந்த பொருள்லாம் வந்து பார்த்தன்றது பெரிய இன்னைக்கு எனக்கு தூக்கமே வராதுங்க நைட் பன்னெண்டு ஒன்று வரைக்கும் நல்ல ரொம்ப நன்றி சார் இந்த இவ்வளோ பொருளை வந்து ஒரு கலெக்ஷன் இது சரி இதுக்கண்டான செலவீனங்கள் எப்படி சார் இதுன்றீங்க யாரும் கேட்கல என்னோட சேவிங் வந்து ஜீரோ சார் நம்பினால் சொல்லுங்க என்னோட சேவிங்ஸ் எனக்கு ரெண்டு பேருமே பாய்ஸ் அதனால இல்ல அதனால இந்த பேர்டனை ஏதோ ஏத்துக்கல ஒரு என்னோட சேலரியில ஒரு ஒன் போர்த் வந்து வந்ததுங்க அந்த ஒர்க் அவர்கிட்ட பண்ண முடியல சிறப்பா பண்ண முடியல அதனால திரும்ப ரிப்பீட்டடா ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் என்ன ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு அந்த ஒர்க் நீங்கதான் பண்ணி தரணும்னு ரொம்ப விரும்பி கேட்டுக்கிறதுனால ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அமேசானுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சில தடவை நான் கூட என்னோட பேஸ்புக்ல பாத்தீங்கன்னா தெரிய போட்டிருக்கேன் இந்த கடவுள் பாட்டல்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அந்த ஒரு இது மட்டும் நான் பண்ணி கொடுத்தேன் புரியுற <laughs> 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 இப்ப அந்த இடத்துலயே இருந்துங்கன்னா நீங்க ஒண்ணு ஒண்ணும் காட்டக்குள்ள இந்த த்ரெட் எப்படி போடலாம் எப்படி போகலாம் கூட புதுசா இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சார் அது நீங்க அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய லெசன் எடுத்திருக்கீங்க இப்ப நல்லா நல்ல ஒரு இது கொடுத்திருந்தீங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஆக்சுவலா வந்துட்டு இது பண்ண முடியும் சார் அதாவது மேக்ரோ வச்சு அவரு சார் கேட்டார் இல்லையா காசு பார்க்க முடியுமா கமர்ஷியல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்டார் இல்லையா அது வந்து பாசிபிள் தான் இமேஜ் ஸ்டாக்கிங்ன்றது இப்போ பயங்கரமாக பூம் ஆகிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது இப்போ இந்த கோவிட் இஷ்யூலையும் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த இமேஜ் ஸ்டாக்கிங் வந்துட்டு நிறைய ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பண்ண முடியும் சார் மேக்ரோ வச்சு நீங்கள் வந்து காசு பார்க்க முடியும் பாசிபிள் இருக்கு நம்ம பண்ணால் எல்லாமே <laughs> செலவுகள் <laughs> 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 சார் இசை சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்ல வார்த்தைகள் அவ்வளோ நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் சார் அப்புறம் நான் என்னோட ஃபீட்பேக் சொல்கிறேன் நீங்கள் காலையிலையும் டீல் ஷிஃப்ட் லென்ஸ் காமிச்சிங்க இப்பயும் டீல் ஷிஃப்ட் லென்ஸ் காமிச்சிங்க ஓகே காலையில் காமிச்ச டீல் ஷிஃப்ட் லென்ஸ் எல்லாம் வந்து இதை விட நிறைய டெல் டு ஷிஃப்டிங் ட்விஸ்டிங் நிறைய பண்ண நடந்துச்சு இப்போ லைட்டு ட்ராவல்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தாண்டி உங்களோட கில்ட்டிங் காலையில காமிச்சதெல்லாம் வந்து போச்சு தட் மீன்ஸ் லைட் வந்து வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போனா தான் கேமராக்கு போகும் என்ட்ரி டு கேமரா பாடி போறது அந்த சயின்ஸ் எப்படின்றது எனக்கு புரியல சார் அதுல வந்து ரிஃப்ளெக்டர் எதுவுமே கிடையாது ரப்பர் பெல்லோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க காமிக்கிறீங்க லைட் எப்படி வந்து லென்ஸ் டிப் டு சென்சார் போகுது இதில் நீங்கள் அதில் அதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம எங்கேயுமே வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணலை நீங்கள் வந்து லைட்டை வந்து ஸ்ட்ரைட் லைட் கட் ஆகிற மாதிரி அந்த ஆங்கிள் சார் இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் காமிச்சல லைட்டு தான் நீங்கள் பிளாக்கே பண்ணல பட் காலையில் காமிச்ச சில லென்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டெஸ்டிங் இருந்தது 
ஆமா ஆமா இல்ல சார் அது வந்து உங்களுக்கு நாம இது பண்ணும் போது நான் காமிச்சதுனால உங்களுக்கு புரிஞ்சுது எனக்கு அது வந்து நம்ம லைட் கட் பண்ற அளவுக்கு நான் வந்து அந்த பிளெக்சிபிலிட்டி காமிச்சினே தவிர நீங்க பிசிக்கலா அது வந்து பண்ணும் போது அந்த சுத்தமா உங்களுக்கு பிளாக்கா தான் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் மறைஞ்சிடும் தெரியாது அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நம்ம அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சார் நான் யூஎஸ்ஏல வந்து பணம் கட்டி ஒரு கிளாஸ் போனேன் சார் மேட்ரோ கிளாஸ் பணம்ட்டிப்பேன் <laughs> இவ்வளவு ஃப்ரீயா நீங்க சொல்லி கொடுத்தது வந்து சான்ஸே இல்ல சார் அத பொறுத்த மட்டும் சிவாஜி கிட்ட சார் சொல்லணும் அவர்தான் அவர்தான் ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்தாரு ஏதோ ஒரு வர்க்ல மற்ற ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அது மற்ற குரூப்ஸ்ல கூட எல்லாம் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருந்தா பண்ணிட்டேன் ஒன் அந்த ஒன் கிளிக் போட்டோகிராஃபர்ஸ் குரூப்காக ரொம்ப நாளா கேட்டு 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 அவர் கேக்குற நேரம் எல்லாம் என்னால முடியாம முடியாம இருந்தது அப்புறம் ரெண்டு நாள் முன்னாடி கேட்கும் போது இந்த சாட்டர்டே சண்டே கேட்கும் போது சண்டே லாக் டவுன் எனக்கு கொஞ்சம் ஆபீஸ் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு ஒரு முடியாது <laughs> ரிவர்சல் லென்ஸ்லயும் நீங்க வந்து ஒரு அப் டு ஹண்ட்ரடுக்கு மேல உள்ள போக்கல் லென்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்லி நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா டெலி கன்வெர்டர் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸ்டெண்டர்னு சொல்லக்கூடிய டெலி எக்ஸ்டெண்டர் டெலி கன்வெர்டர் அதுதான் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் மத்த எந்த மெத்தட்லயும் வந்து நீங்க மாக்ரோவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண பண்ண முடியாது ஈவன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தா கூட நீங்க வந்து இது வேணா பண்ணலாம் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப லெங்கியர் பண்ண முடியாது ஷார்ட் லெங்க் உள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் வேணா யூஸ் பண்ணுங்க சார் நீங்க இந்த கிளாம்ப் போட்டு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆடாம சேம வச்சிட்டு பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க ஆமா ஒரு ஒரு சின்ன பூச்சி அதுல வந்து உட்காருதுன்னா இந்த கிளாம்ப் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு எவ்வளவு பொறுமை வேணும் சார் அந்த கிளாம்ப் பர்டிகுலர் ஃபிக் ஆஃப் த இதுல வந்து ஆமா சார் மாக்ரோ போட்டு வரைக்கும் மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்துருக்கணும் அது வந்து உட்காரது வந்து மில்லி செகண்ட்ஸ்ல உட்காந்துட்டு பறந்து போயிரும் ஆமா அது ஒரு தனி அது ஒரு தனி சாப்டர் சார் அது ஒரு தனியா கிளாஸ் எடுக்கலாம் அது ஒரு ஒன் ஹவர் எடுக்கலாம் சார் ஏன்னா எந்த டைம்ல இன்செக்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும் எந்த டைம்ல இன்ஆக்டிவா இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் சார் அது ஒரு தனி கிளாஸா போகும் சார் பொறுமைக்கும் திறமைக்கும் மிகப்பெரிய உதாரணம் நீங்க இன்னும் எதுவும் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா சார் இப்ப நீங்க நிறைய வச்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஏதுனே புரியாத தெரியாத வச்சிருக்கீங்க பட் இன்னும் புரிஞ்சுதா தெரிஞ்சுதா அதுதான் தெரிஞ்சது சார் சொன்ன எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது சாரி தப்பான வேறு சொல்லிட்டேன் எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது தெரியாதது நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் நீங்க நீங்க வந்து இன்னும் இதெல்லாம் நான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறது ஏதாவது இருக்கா சார் ஒரு பக்கம் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் பண்றேன் இன்னொரு பக்கம் டேபிள் டாப் ஸ்டில் லைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி வெரைட்டியில போகும்போது டைமிங் நான் ஒரு டிஎன்இபில இருக்கேன் எனக்கு ப்ரொஃபஷனலா அந்த ஒர்க்ல எனக்கு டைம் டைம் வந்து என்னோட <laughs> 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 மைண்ட்ல வச்சுக்கிறேன் சார் பெல்லோஸ் எல்லாம் அவ்வளவு கிளீனா இருக்கு சார் 
எவ்வளவு தூசி இல்லாம ஒண்ணு இல்லாம அவ்வளவு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க காலையில நீங்க ரூம் எல்லாம் காமிச்சீங்க எப்படி வச்சிருக்கீங்கன்னு பார்த்தேன் திருப்பி அதை நான் அந்த பாயிண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் வந்து நீங்க உயிருக்கு மேல வச்சு பாதுகாத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணணும் காலையில பார்த்தேன் இன்டெலிஜென்ஸ் காமிச்சீங்க இப்ப மேக்ரோ காமிச்சீங்க டேபிள் டாப் நீங்க தானே சார் போட்டுருக்கீங்க ஒன் கிளிப்ல நீங்க <laughs> 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 கத்துக்கிட்ட இடத்துல ஜஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் தான் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் ஒரு நூறு டாலர் கொடுத்து நீங்கள் கிளாஸ் போயிருக்கீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் டாலர் நீங்கள் வருதுன்னா அப்படியே என் கூட டெபாசிட் பண்ணலாம் சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கூட நான் கொடுக்க ரெடி சார் அடுத்து நிர்மல் நிர்மல் உங்கள் ஃபீட்பேக் இதை தர முடியுமா ஆ சார் ஓகே சார் சார் அதான் சார் மார்னிங் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் மார்னிங்கும் சொன்னேன் நிஜமாலே வந்து நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்கள் மாதிரி பார்க்காத நிறைய விஷயம் பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு நான் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ நாள் மேக்ரோ போட்டோகிராஃபிங்கும் போது ஜஸ்ட் ஒரு மேக்ரோ லென்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ அதுவே வந்து பெட்ரு அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அதே பட் இந்த இது இந்த இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது உண்மையிலேயே மேக்ரோ போட்டோ மேக்ரோ லென்ஸ் மட்டும் கிடையாது அது இல்லாமல் நார்மல் லென்ஸ் வச்சு இவ்வளோ பண்ணலாம் பெல்லோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கறதே இப்பதான் எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மோட்டரைஸ்டு ஒரு ஒரு பெல்லோஸ் மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அப்படிங்கறது எனக்கு வந்து நிஜமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் தெரியும் சார் முடிஞ்சா நீங்க ஓரளவுக்கு ஃபுல்லா ஃப்ரீயா எனக்கு ஒரு மியூசியம் வேணா வச்சிருங்க சார் வந்து பார்த்து ஓ ஓகே இது வந்து இதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நாங்க தெரிஞ்சுப்போம் உங்கள்ட்ட இருக்கிற திங்ஸ் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னாலும் ஒரு வீடியோ வந்து முடிஞ்சு போயிடும் சார் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஆக்சுவலி இவ்வளவு திங்ஸ் வந்து நான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது மேக்ரோனா எனக்கு இவ்வளவு திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறதே எனக்கு தெரியாது உண்மையிலும் இந்த செஷனால மட்டும்தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வராம இருந்திருந்தேன் கண்டிப்பா நான் ஒரு மேக்ரோ லென்ஸ் இருந்தா போதும் அதுக்கு வந்து இவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்ட்டு நான் அது அந்த ஒரு தாட் மட்டும் தான் இருந்திருக்கும் மத்தபடி இவ்வளவு லென்ஸ் இவ்வளவு ப்ராடக்ட் வந்து முன்னாடியும் சரி இப்பயும் சரி வச்சிருக்காங்க ஒரு மேக்ரோக்காக இவ்வளவு இது இருக்கு ஸோ மேக்ரோ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு போட்டோகிராஃபி கிடையாது அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதனாலதான் கொஞ்சம் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தோம் அந்த டைட்டிலே அதுக்காக தான் சிவாஜி அப்படி கொடுத்திருந்தார் டெமோ லைவ் டெமோ கேஸ் கொடுத்திருந்ததே அதுக்காக தான் நான் இந்த செஷன்லயே சொன்ன மாதிரி போட்டோகிராஃப்ஸ் காமிச்சு நம்ம எடுத்த போட்டோகிராஃப்ஸ் காமிச்சு பண்றதெல்லாம் அது ரெகுலர் ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க ஒரு மாத்திரம் போட்டோகிராஃபி வேணும்னா நீங்க நிறைய இப்ப ஆன்லைன்ல பாத்துக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் பட் இவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த கேஸ் இவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லான கேஸ் வந்து இருக்கு மாத்திரம் போட்டோகிராஃபி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் பயன்படுத்த முடியும் வெவ்வேறு வெரைட்டிஸ் இருக்கு வெவ்வேறு பிராண்ட்ஸ் இருக்கு எந்த பிராண்ட்ஸ் வேணாலும் இது பண்ண முடியும்னு அந்த ஈஸி பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கோம் தான் இந்த செஷன் சொல்லியிருக்கோம் அதை தான் நான் மார்னிங்கும் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணி கேட்டுருந்தேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 நீங்கதான் <laughs> 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 ஆக்சுவலாக நான் ஏன் கேட்டேன்னா சார் நம்ம வந்து மேக்ரோ லென்ஸ் போட்டோம்னா நம்ம கேமராவை தரையில் வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கலாம் பட் பெல்லோஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குல்ல ஸோ அதனால நான் கேட்டேன் ஆங்கிள் பண்ணிக்கலாம் முடியா நீங்கள் இப்போ ட்ரைபாட்ல போட்டு நீங்கள் ஆங்கில ட்ரைபாட்ல நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து இந்த பால் ஹெட்ல வந்து நீங்கள் வந்துட்டு அவர் ஃபீல்டில் கேட்குறாரு நினைக்கிறேன் நான் நிர்மல் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பெல்லோ வச்சு ஃபீல்டில் எடுக்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடுங்க இன்செக்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாது ஹேண்ட் ஹெல்டா நல்ல ஸ்ட்ராங் ஹேண்ட் ஹெல
நீங்க வந்து ஸ்டாண்ட போட்டு பெல்லோஸ வச்சு அத போக்கஸ் பண்ணி பண்றதுக்குள்ள அது ஒரு 50 கி.மீ தாண்டி போய்டும் அதனால வந்து நீ ஃபீல்டர் எடுக்க முடியாது இல்ல இல்ல நான் வீட்டுக்குள்ளரே கேட்டேன் ஐ மீன் வீட்டுக்குள்ளரே நமக்கு ஏதா கிடைக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இன்டெக்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ண முடியாது கான்ஸ்டன்ட்டா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா सपोज ஒரு காயின் இருக்கு அந்த காயின் இருக்கு அந்த எம்பாஸ் நான் வந்து ரொம்ப அடுத்து நான் பாக்குறேன் இல்லையா வந்து ஒரு கிளாக் இருக்கு அத நான் பாக்குறேன் ஒரு ரெஸ்ட் நான் பாக்குறேன் அப்படினா பண்ணலாம் நீங்க ஓகே சார் நீங்கிருக்கும் <laughs> 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 உங்களோட <laughs> 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 இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் சொன்னீங்கம்மா அந்த மைக்ரோ லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஷட்டரோட அந்த அந்த ஒரு மூமெண்ட்டே வந்து ஷேக் இல்லை அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு திங் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸில் நடக்குமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா போர் எக்ஸ் பைஸ் நடக்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்டெடினஸ் வேணும் அப்படிங்கறத அந்த தேரி நான் சொன்னது வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்டெடினஸ் வேணும் ஒரு சின்ன மூமெண்ட் கூட பிளர் பண்ணிடும் அதுக்காக தான் நிறைய பேர் வந்து இப்ப இந்த போட்ரைட்டோ ப்ரொஃபஷனல் லெவல்ல பண்ணும் போது ஈவன் அந்த மெக்கானிக்கல் ஷட்டர் நம்ம சொல்றது இப்ப எல்ட்ரா இப்ப நிறைய எலக்ட்ரானிக் ஷட்டர்ஸ் இருந்ததெல்லாம் இருக்கு அந்த மெக்கானிக்கல் ஷட்டர்ஸ் இந்த பீரியட்ல வந்து அதுக்காக தான் வந்து ரிமோட்ல ஆப்ரேட் பண்றது பழைய பிலிம் கேமரால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் ஒரு அந்த ஷட்டர் கிட்ட ஒரு த்ரெட் இருக்கும் அந்த த்ரெட்ல வந்து ஒரு கிளச்சிபிள் ஒயர் நாபு வரும் அந்த முன்னாடி ஒரு ப்ரெஸ் பட்டன் இருக்குங்க ஹோல்டர் மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்க பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா கிளிக் ஆகும் ஸோ அது அந்த அந்த இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அந்த மெக்கானிக்கல் ஷட்டரோட வைப்ரேஷன் கூட அந்த பிக்சரை அவுட்கம் பிக்சரை வந்து பிளர் பண்ணும் அதை அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அதுக்காக தான் இப்போ வந்து ஒயர்டு ரிமோட் இருக்கு ஆர்எஃப் ரேடியோ பிக்சர்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ரிமோட்ஸ் இருக்கு இதையெல்லாம் வந்து நீங்க மாக்ராவுக்கு அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது கஷ்டம் ஏன்னா நீங்க அந்த ஆங்கிள் அதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டு நீங்க தூரத்துல இருந்து பண்ணணும் இன்செக்ஸ் லெவல்ல நீங்க அதை பண்றது கஷ்டம் ஹேண்ட் ஹெல்த்ல அந்த ஃபைவ் எக்ஸ்ல ஃபோர் எக்ஸ்ல வச்சு பண்ணும் போது ரொம்ப ஸ்டெடினஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இன்சீஸ் பண்ணி சொன்னதுதான் பிளர் இருக்கும் அதான் நீங்க ஹை ஷட்டர் ஸ்பீடு இருக்கணும் நல்ல நேச்சுரல் லைட் எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா நல்ல வெளிச்சம் இருந்ததுன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் மேல பட்டுதுனாக்கா நீங்க ஃபோர் எக்ஸ்ல கொஞ்சம் ஹை ஷட்டர் ஸ்பீடு வச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த பிளர் தெரியாம போகும் அதுதான் நான் சொன்னேன் ஏன்னா அப்பர்ச்சர் அதிகமாகும் போது நீங்க ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த பிளர் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது ப்ராக்டிக்கலா கூட நீங்க பாக்கலாம் நீங்க ஒரு பத்து படம் எடுக்கிறீங்கன்னாக்கா ஒரு ரெண்டு மூணு வந்து நீங்க ஹேண்ட் ஹெல்டா இருந்ததுனாக்கா அது கொஞ்சம் பிளர் இருக்கும் ஷார்ட்னஸ் குறையும் இருக்காது அதனாலதான் அந்த பஸ் மோட்ல போட்டு நீங்க எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பத்து பன்னெண்டு படம் அட் ஏ டைம் ஒரு செகண்ட்ல டென் எஃப் கேஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த பஸ் மோட்ல போட்டு எடுக்கும் போது அந்த கலர் பிளர் இல்லாம ஒரு ரெண்டு மூணு பிக்சர்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு இன்பிட்டீன்ல கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னேன் ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் இன்னும் ஒரே ஒரு இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய பட் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா மேக்ரோ போட்டோகிராஃபி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ரைட் சார் இதற்கு மேலேயும் டெப்தா எடுத்துருவோம் ஓகே முரளி முரளி உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க முரளி முரளி மோகன் என்ன இருக்கீங்களா ஹாய் ஜி என்னோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் சார் நீங்கள் ராஜசேகரன் சார் நான் ஆக்சுவலா நான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த குரூப்ல உங்களை ஆட் பண்ணும் போது நான் சிவா கிட்ட கேட்டேன் சிவா இவதான் சிவா நான் சொன்னேன் செஷன் கேளுங்க சிவா நான் கேட்டேன் ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்து இருந்தேன் இந்த செஷன் பட் காலையில் அட்டன் பண்ண முடியல இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கு சண்டேன்றதால பட் ஈவினிங் எப்படியாச்சும் அட்டன் பண்ணணும் அட்டன் பண்ணேன் சார் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மேக்ரோல வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் அதுக்கப்புறமா ரெனாக்ஸ் அப்புறமா மேக்ரோ லென்ஸ் அவ்வளவுதான் பட் அது அது தவிர்த்து நீங்க காமிச்சதெல்லாம் வந்து இவ்வளவு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒன்னொன்னு காமிக்க காமிக்க நான் எல்லாத்தையும் குரூப்ல செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இது எதுக்காக யூஸ் ஆகும் 
இது எங்க கிடைக்கும் அது மாதிரிலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சார் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செஷன் சார் எனக்கு வந்து ஒரு பர்சனலா எனக்கு வந்து உங்களோட டேபிள் டாப் போட்டோஸ் எல்லாமே பிடிக்கும் அந்த கிளாஸ் வச்சிருக்கிறது அது என்ன பேர் சார் சொல்லிங்க எனக்கு பேர் மறந்துச்சு டக்குன்னு எனக்கு அந்த டேபிள் மேல கிளாஸ் வச்சிருப்பீங்க சார் கண்ணாடி கண்ணாடி கிளாஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்களே என்ன <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 போட்டோஸ் வந்து நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கோ இல்லையோ அந்த விட மற்றவங்களுக்கு அது கட்டாயமா பெனிஃபிஷியல் அமையும் அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் போட்டோகிராஃபிலே அது ஒரு பெரிய பெரிய பார்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டோஸ் நான் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணும் நீங்க போட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ணும் போது வாட்ஸ்அப்ல போஸ்ட் பண்ணும் போதே நான் பார்ப்பேன் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை ட்ரை பண்ணும் நம்ம இது இது மாதிரி ட்ரை பண்ணும் இதுல நம்ம நம்மளோட ஐடியா எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் பெரிய பெரிய ஹெல்ப் அது உங்களோட போட்டோஸ் எல்லாம் எவ்ரி டைம் உங்க போட்டோஸ் வீட்டுக்கு கீழே எல்லா குரூப்லயும் பார்ப்பேன் உங்க போட்டோஸ் பார்ப்பேன் அப்புறமா இன்ஸ்டாகிராம்லயும் பாக்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நல்ல செஷன் ரொம்ப நிறைய கத்துக்கிட்டேன் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார் நீங்க தான் ஒரு பிளேயர் சொல்லி போட்டிருக்கீங்க அப்ப என்ன கூப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்ல சார் கட்டாயமா கூப்பிடும் இல்ல பட் சிவா கிட்ட கேட்டேன் சிவா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணாரு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிவா மைண்ட்ல இருக்கு என்னோட மானசீக குருக்களில் நீங்களும் ஒருத்தர் ஆமா நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த ஒரு குறுகிய காலத்துல உங்களை ரொம்ப வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெய்லி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார் சார் வச்சிருக்க கிளாஸ் வேர்ஸ் மட்டுமே வந்து லேக்ஸ் கணக்கு போட்டு வாங்கி வச்சிருப்பாரு போல அதே மாதிரி பிளாஸஸ் நிறைய வச்சிருக்காரு கேமரா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வச்சிருக்காரு இது வந்து நான் கிளாஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கல சாரோட போட்டோகிராஃபி சார்ட்ட பேசும்போது தெரிஞ்சிட்ட விஷயங்கள் தான் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் சாரை வந்து லைவ்ல பார்த்து நான் பேசுறேன் சார் வந்து ஒரு கடல் அதுல வந்து நாங்க ஒரு கைப்பிடி மண்ணை எடுத்து எடுத்து நாங்க யூஸ் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் சார் நான் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார் அருமையான வகுப்பு சார் அவர் சிவா சார்க்கும் ரொம்ப நன்றி சார் மாலிக் காணுமே சரி ஓகே அரவிந்த் சார் அப்படியே அரவிந்த் தானே அப்படியே உங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் மேக்ரோ மைக்ரோ டிஃபரன்ஸ் அப்பர்ச்சர் வச்சு எப்படி டெப்தா ஃபீல்டு நம்ம உருவாக்கலாம் எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம் ஃப்ரேம் எப்படி இது கம்போஸ் பண்ணலாம் சென்சார் சைஸ்னா என்ன எப்படி இருக்கும் லென்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எப்படி இது பண்றது அஞ்சு டைப் ஆஃப் வந்து எப்படி நம்ம மேக்ரோ எடுக்கலாம் கம்பெனியோட ஒரிஜினல் ஓஎம் லென்ஸ் வச்சு எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் ரிவர்ஸ் இங்க வச்சு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் அதனால என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்புறமா கப்ளிங் லென்ஸ் மெத்தடு அதுவும் நல்லா அதுவும் புது மாதிரியா இருந்தது சார் இப்போ நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை கப்பிங் லென்ஸ் மெத்தட் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் ஃபில்டர்ஸ் க்ளோசர் ஃபில்டர் அப்புறமா லைட்டை வந்து எப்படி ட்ராவல் ஆகுது எவ்வளோ ஃப்ளாஷ் வச்சுருக்கு ஃப்ளாஷ் ஓ ஓ ஃப்ளாஷ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ரயில் பில்லோஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டெப்பர் பிரிட்ஜ் நீங்கள் சொன்னீங்க ரேனாக் பிரிட்ஜ் நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார் கிரேட் சொன்னதெல்லாம் ஒரே நிமிஷம் சொல்லிட்டீங்க சார் உண்மையிலே ரொம்ப டெக்னிக்கல் இன் டெப்த் நம்ம நம்ம லாங்குவேஜ்ல நம்ம இவ்வளவு நேரில் பார்த்து எல்லாமே நேரில் பார்த்த மாதிரி இருந்தது சார் நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இப்ப க்ளோஸ் அப் பீங்கனாக்கா அவங்க தனியா அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப நீங்க எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இன் டெப்த்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எப்படி வாங்குனீங்க என்ன பண்ணீங்க என்ன மேக் என்ன மேக் பண்றோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப கிரேட் செஷன் சார் மார்னிங்கும் நல்லா இருந்தது ஈவினிங்கும் நல்லா இருந்தது சார் சிவா சாரே ரொம்ப தேங்க்ஸ் தமிழ் திமிஷ் சார் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் கிரேட் தேங்க்ஸ் சார் Thanks a
எனக்குறேஷன் <laughs> 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 உண்மையில உங்களுக்கு நாங்க எப்படி பெருமை சேர்க்க முடியுமா நாங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ணி நல்ல போட்டோஸ் எடுத்து உங்கள்கிட்ட நாங்க காட்டணும் அதுதான் மெயினா என்னன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற நிறைவா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை விட ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா நன்றிகள் பத்தாது ஏன்னா நாங்க எஃபர்ட் போட்டு ஏன்னா நீங்க சொல்லிருக்கீங்க நீங்க விரும்பி செஞ்சதை நாங்களும் அது மாதிரி உங்களை பார்த்து ஃபாலோ பத்தி இன்ஸ்பயர் ஆகி செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டும் போது என்னன்னா அது ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கு உண்டான ஒரு பந்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அப்பதான் வந்து பூர்த்தி ஆகுமே ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து நாங்க வந்து அதை சாத்தியப்படுத்தணும்னு நான் நம்புறேன் ரொம்ப நன்றி சார் இது வந்து நான் லைஃப்ல இந்த நாள நான் மறக்க முடியாத ஒரு நாளாவா வந்து நான் மோஸ்ட்லி இது எனக்கு பிடிச்ச மனுஷங்க எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுப்பேன் எப்பவுமே ஸோ இந்த தருணத்தை நான் என்னால மறக்கவே முடியாது ரொம்ப நன்றி ஆஹ் வாழ்த்து சொல்ற அளவுக்கு இல்லை ஆஹ் கடவுள் எல்லா நன்மைகளும் உங்களுக்கு கொடுத்து ரொம்ப ஒரு வளமான வாழ்க்கையை இன்னும் செழிமைப்படுத்தணும் நீங்க எங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்க வந்து ஒரு பேராசிரியரா இருந்து எங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு நான் குரூப்லேயே நிறைய பார்த்தீங்கன்னா சட்டர்கேஸ் குரூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லுவீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இருக்கவங்களும் அவ்வளோ இறங்கி சொல்லவே மாட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பெருமைப்பா இருக்கும் அந்த விஷயத்த நான் கற்றுக்கணும் ரொம்ப ஹம்பிளாக இருக்கணும் லைஃப்ல நிறைய டைம் ஆயிடுச்சு பேச முடியல ரொம்ப நன்றி சார் இது ஒரு மறக்கமான நிகழ்வா நான் நினைக்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் அமிதி சார் அப்படியே உங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்துருங்க சார் நான் அடுத்து நான் கொடுக்குறேன் ஒரு <laughs> 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 சில வேலைகள் செஞ்சு பெறதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கும் அந்த நேரத்தை எல்லாம் கொத்து வந்து இங்க போட்டோகிராஃபில கொட்டினா மட்டுமே தான் ஏதாவது இங்க போட்டோகிராஃபில செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அது இவ்வளவு விஷயம் செஞ்சிருக்காருன்னு பார்க்கும் போது எனக்கு சொல்றதுக்கு எந்த வார்த்தையும் வரல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல சோ வந்து பொதுவா வந்து தாஜ்மஹால் எல்லாம் தோத்துல இருந்து பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் பக்கத்துல போனோடனே நான் பாத்துருக்கேன் நான் ரொம்ப ஆச்சரியமா தாஜ்மஹாலை பாத்துருக்கேன் ஆனா பக்கத்துல போன முன்னாடி எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை என்னடா இதை போய் இவ்வளவு தூரம் புல்ல படிக்கிறாங்களா அப்படின்னு தோணும் ஆனா வந்து ராஜசேகரன் சார தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் போது ஆச்சரியம்னா பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும் போதும் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு சோ வந்து அவரு டேரண்ட் இன்னும் ஒரு போர்ஷன்ஸ் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு மூணு போர்ஷன்ஸ் அவர் பண்ற போட்டோகிராஃபி ஸ்டில் லைஃப்ல டேபிள் டாப்ல எல்லாம் அதை பேச ஆரம்பிச்சாருனா அதுக்கப்புறம் இன்னும் அது எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியும் சோ அப்ப ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு 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 ஒர்க்ல இருந்துட்டு இன்னொரு ஆனா போட்டோகிராஃபி மேல இருக்கிற ஆர்வத்தினால எவ்வளவு தூரம் செஞ்சிருக்காருன்றத பாக்குறேன் எனக்கு இந்த மேக்ரோ இந்த செஷன் இந்த கேஸ் இந்த லென்சஸ் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு போட்டோகிராஃபர் எப்படி டெடிக்கேட்டிவா இருக்கணும் அப்படிங்கறத தான் நான் நீங்க ரொம்ப பெருசா நான் அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டேன் ஒரு விஷயம் தேவைன்னா அது எப்படி தேடணும் அது அதை எப்படி தேடி கண்டடையணும் அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் போகணும் அப்படிங்கிற அந்த டெடிக்கேட்டிவா ஒரு நபர் ஒரு போட்டோகிராஃபர் இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கறது ஒரு ரோல் மாடலா எனக்கு சாரு அதாவது <laughs> 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 அது ரொம்ப அதிகப்படியான வார்த்தை இல்லை சார் அது சொல்லக்கூடிய அது அவசியமான ஒரு வேலை தான் கண்டிப்பா அது இவ்வளவு கேர்ஸ் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குங்கிறதெல்லாம் அந்த தலைமுறைக்கு நம்ம சொல்லணும் தெரியணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க பார்க்கணும் நம்ம கூட டிராவல் பண்றதே எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமையான ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் சார் ரொம்ப நன்றி எனக்கு சேகர் சேகர் சார் சொன்னாரு நீங்க தூக்கம் வராதுமே எனக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துலயோ தூக்கம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் நம்மளோட ஒரு டிராவல் பண்றதே எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு நன்றி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அமைதி
எனக்கு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 <laughs>